অনেক 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 মানে ভালো কিছু হবে আমাদের রেজাল্ট অনেক ভালো হবে ইনশাআল্লাহ তো ঠিক আছে সেটআপ কি অলরেডি ওকে আসসালামু আলাইকুম সবাই তো তোমাদের হচ্ছে আজকে বোর্ড রিভিশন এমসিকিউ ক্লাস আজকে টপিক হচ্ছে প্রথম পত্রে তিনটা চ্যাপ্টার ম্যাট্রিক্স নির্ণয় সরল রেখা এবং বৃত্ত তো পূর্ণাঙ্গ রূপে এই তিনটা চ্যাপ্টারের এমসিকিউ নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি তো এখানে কোন কোন টাইপগুলো থেকে বিগত সালে বেশি क्वेश्चन আসছে সেইগুলাকেই আমরা টাচ করে কি বেশি বেশি एग्जांपल রাখার চেষ্টা করেছি এখন আমরা দেখব চলো তো প্রথমে আমরা চলে যাব ম্যাট্রিক্স নির্ণয়কে তো ম্যাট্রিক্স নির্ণয়কে আমাদের এই টাইপগুলা অবশ্যই 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 পড়তে হবে ঠিক আছে এই টাইপগুলো আমাদেরকে অবশ্যই 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 পড়তে হবে তো এই টাইপগুলোতে কি কি আছে দেখো যে ভাইয়া ম্যাট্রিক্সের যোগ বিয়োগ ও এবং গুণ সংক্রান্ত সমস্যা হ্যাঁ ম্যাট্রিক্সের যোগ বিয়োগ এবং গুণ সংক্রান্ত সমস্যা এরি মাঝে আমরা আরেকটা জিনিস অ্যাড করে ফেলতে পারি সেটা হচ্ছে সমতা যদি এই জিনিসটা অন্য টাইপের ভিতরে আমাদের আসবে তারপর ম্যাট্রিক্সের ট্রেস সংক্রান্ত সমস্যা এটাও ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আচ্ছা তারপর ম্যাট্রিক্সের ভুক্তি নির্ণয় এই ভুক্তি নির্ণয় আর এই যে সমতা এই দুইটা জিনিস বেসিক্যালি একই রকম জিনিস তো ম্যাট্রিক্সের ভুক্তি নির্ণয় জাতীয় জিনিস আসে নির্ণায়কের অনুরাশি এবং সহগুণক থেকে কিন্তু क्वेश्चन হয় অনেক মানুষ থাকে যে নির্ণায়ক মানে নির্ণায়কের মান বের করে কিন্তু এই অনুরাশি আর সহগুণক এই জিনিসটা বইয়ের ভিতরে পড়ে না বুঝাই আসেই না আচ্ছা তারপরে স্পেশাল কিছু ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স এবং বিপরীত ম্যাট্রিক্স সংক্রান্ত এখান থেকেও প্রচুর क्वेश्चन আসে নির্ণায়ক সম্বলিত অভেদ এবং মান নির্ণয় নির্ণায়ক বিশিষ্ট সমীকরণ সমাধান এই বিষয়গুলা তোমাদেরকে একটু দেখতে হবে তো এইগুলা জানার জন্য এর সাথে সাথে তোমরা কয়েকটা বেসিক জিনিস একটু জেনে রাখবে তোমরা যে যে বই পড়ো সেই বই থেকে ম্যাট্রিক্স নিয়ে যত সংজ্ঞা আছে হ্যাঁ ম্যাট্রিক্স নিয়ে যতগুলা সংজ্ঞা আছে ম্যাট্রিক্সের সকল সংজ্ঞা সকল সংজ্ঞা এইটা তোমরা পড়বা আর নির্ণায়কের ধর্মাবলী তাহলে তোমাদের জীবন অনেক সুন্দর হয়ে যাবে হ্যাঁ নির্ণায়কের ধর্মাবলী এই দুইটা জিনিস তোমরা অবশ্যই নিজে পড়বে নিজে পড়বে বলতে চোখ বুলাইলে এখন তোমাদের মনে থাকবে ঠিক আছে ওকে তো হোপফুলি তোমাদের ম্যাক্সিমাম মানুষের এই জিনিসগুলো পড়া আছে তাহলে আমরা যে জিনিস হবে নির্ণায়কের সকল সংজ্ঞাগুলো আমরা সরি ম্যাট্রিক্সের সকল সংজ্ঞাগুলো পড়বো এবং নির্ণায়কের ধর্মাবলীগুলো পড়বো এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এইখানকার এই প্রবলেমগুলো সলভ করতে গেলে এই জিনিস দুইটা আমাদের লাগবে তো চলো আমরা কথা না বাড়িয়ে আমরা সামনের দিকে আগাই আচ্ছা তো আমাদের টাইপ ওয়ানে কি আছে ম্যাট্রিক্সের যোগ বিয়োগ এবং গুণ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো থাকে তো যোগ বিয়োগ তো আমরা নর্মালি জানি যে অনুরূপ ভুক্তিগুলোর ভিতরে যোগ বিয়োগ হয় কিন্তু গুণের কনসেপ্টটা একটু মাথায় রেখো যে মনে করো একটা ম্যাট্রিক্স এ একটা ম্যাট্রিক্স এই ম্যাট্রিক্সটা যদি এম বাই এন আকারের হয় আর একটা ম্যাট্রিক্স আছে বি এই বি ম্যাট্রিক্সটা যদি পি বাই কিউ আকারের হয় তাহলে এই এর সাথে বি করা বি গুণ করা কখন সম্ভব হবে এই জিনিসটা একটু রিকল করে ফেলি এটা সম্ভব হবে যদি কি বলতো ভাইয়া এই যে প্রথম ম্যাট্রিক্সের প্রথম ম্যাট্রিক্সের নাম্বার অফ কলাম দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের নাম্বার অফ রো যদি ইকুয়াল হয় তাহলে এন সমান সমান কি হয় আর এই এ বি এর মাত্রাটা কি আসবে বলতো ভাইয়া এই এ বি এর মাত্রাটা আসবে এম বাই এই জিনিসটা এই কনসেপ্ট গুলো কিন্তু আমাদের লাগবে এখান থেকে ডিরেক্টলি কোশ্চেন আসে বোর্ডেও আসে অ্যাডমিশনেও আসে এবং বোর্ডে দেখলাম রিসেন্টলি অনেকবার আসছে তো ঠিক আছে তাহলে এইগুলোর উপরে কি কি কোশ্চেন হইতে পারে আমরা আগে একটু দেখি আচ্ছা এখানে বলছে এ একটা ম্যাট্রিক্স বি একটা ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্স দুইটা যোগ করলে কি হবে ওকে ফাইন তাহলে ম্যাট্রিক্স দুইটা যোগ করার ক্ষেত্রে তুমি আর আলাদাভাবে কোনো কিছু নিবা না যে এ প্লাস বি ইকুয়াল কি এই যে এই ভুক্তির সাথে এই ভুক্তি যোগ হবে মানে অনুরূপ ভুক্তি দয় যোগ হবে অবশ্যই যোগের ক্ষেত্রে মাত্রা দুইটা সমান হইতে হবে এটাও দেখো টু বাই টু এটাও কিন্তু কত বলো তো ভাইয়া টু বাই টু তাহলে ওয়ান আর মাইনাস টু এই দুইটাকে যদি যোগ করি তাহলে কত মাইনাস ওয়ান এখন এই নির্ণায়কগুলোর সাথে এই সরি এই অপশনের যেই মানে অপশন যেগুলো আছে সেগুলোর দিকে তাকাইতে দেখো এই যে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান পাইলাম হাই হাই তাহলে চারটাতে আছে কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা এই জিরো কার সাথে যোগ হবে বলতো জিরো যোগ হবে এই মাইনাস ওয়ানের সাথে তাইলে এটাও কত হবে মাইনাস ওয়ান দেখো এখানে আছে অলরেডি ওয়ান তাইলে এ বাদ আচ্ছা এখানে আছে মাইনাস ওয়ান তাইলে বি হইতে পারে সিও হইতে পারে ডিও হইতে পারে বাকি তিনটার মাঝে যে কোনো একটা হবে আচ্ছা ঠিক আছে 
আচ্ছা এই মাইনাস থ্রি কার সাথে যোগ হবে দেখো তো ভাইয়া ফোরের সাথে যোগ হবে তাহলে এটা কত আসবে বলতো ওয়ান তাহলে এখানে দেখো ওয়ান আছে এখানেও আবার কত ওয়ান আছে এখানে কিন্তু মাইনাস ওয়ান আছে তাহলে এটা বাদ তাহলে এখন বি এবং সি এর মাঝে আনসার হবে তো যদি আমার এমন হইতো যে এই দুইটার ভিতরেও একটা মাইনাস ওয়ান আছে আর একটা প্লাস ওয়ান আছে তাহলে প্লাস ওয়ানটা আনসার দিয়ে দিতাম বাকি আর একটা আমরা যোগ বিয়োগ করতাম না এখন দেখো তো ভাইয়া এই যে টু আর এই থ্রি এই দুইটা যোগ করলে কত হবে প্লাস ফাইভ তার মানে এইটা কিন্তু মিলে নাই তাহলে আনসার হচ্ছে কোনটা আমাদের ঠিক আছে অনেক সময় অপশন আমাদের সময় অনেক সেভ করতে পারে আবার অনেক সময় কি বলো দেখি অপশন গুলো আমাদের লেনদিও করতে পারে তার ভিতরে এরকম একটা ম্যাচ যে আমার চারটা অপশনই আসলে কি করা লাগছে চেক করা লাগছে ঠিক আছে তো হোপফুলি তোমরা সবাই বলছো এবং ক্লাসটা মানে কিন্তু এরকম না যে সব আমি করে দিব আমার সাথে সাথে তোমরা কমেন্ট বক্সে যারা যারা আমার আগে ক্যালকুলেশন করতে পারবে তারা তারা কমেন্টে তোমরা আনসার গুলা দিতে থাকবে ঠিক আছে ওকে ভাইরা আমার তাহলে চলো নেক্সট তাহলে এ প্লাস বি এইটা এ মাইনাস বি এইটা এটা হইলে নিচের কোনটি বি মেট্রিক্স বলছে তাহলে তুমি চিন্তা করো তো এ প্লাস বি আছে আর এ পাশে আছে কি এ মাইনাস বি এই দুইটা মেট্রিক্স যদি যোগ করি তাহলে কিন্তু বি ভ্যানিস হয়ে যাবে কিন্তু এটা থেকে যদি এটা বিয়োগ করি তাহলে কি আসবে বলো তো ভাইয়া টু আইস বি আসবে না তো টু আইস বি মানে কি এই জায়গা থেকে এটা বিয়োগ হবে এটা কি আমরা কি করব বিয়োগ করব আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে বলো এই টু এর থেকে ফোর যদি বাদ যায় তাহলে জিনিসটা কত আসবে মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এর থেকে ফাইভ যদি বাদ যায় তাহলে কত মাইনাস এইট ফোর এর থেকে মাইনাস টু যদি বাদ যায় তাহলে কত সিক্স আচ্ছা তারপর মাইনাস ওয়ান এর থেকে সেভেন যদি বাদ যায় তাহলে আবার মাইনাস এইট এইটা কার ভ্যালু বি এর ভ্যালু না কিন্তু এটা কিন্তু টু বি এর ভ্যালু তাহলে বি এর ভ্যালুটা কত আসবে এর প্রত্যেকটা ভুক্তিকে তুমি এখন দুই দ্বারা ভাগ করে দিবা তাহলে কত মাইনাস ওয়ান থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর ওকে তাহলে দেখি তো কোথায় আছে মাইনাস ওয়ান থ্রি ও জোস তাহলে এটা তো এ নাম্বার আনসার তাই না ও রে সেই সেই তোমরা সবাই আমার আগে আগেই বলতে তো প্রায় তোমাদের একশো বাইশটার মতো প্রবলেম আছে এখানে তো আমাদের এই জিনিসগুলা মানে টার্গেট রাখতে হবে কিন্তু একশো বাইশ মিনিটে শেষ করা ঠিক আছে কিছু জিনিস আমার এক্সপ্লেনেশনের জন্য টাইম বেশি লাগবে কিন্তু দেখো তুমি নিজে নিজে অনেক কিছু করতে পারবে এবার এখানে কি বলছে এ একটা মেট্রিক্স বি আর একটা মেট্রিক্স এটা হইলে এ প্রাইম মাইনাস বি প্রাইম ইকুয়াল কত তার মানে বলছে এ টানোসপোজ মাইনাস বি টানোসপোজ এখন এই ম্যাথ করার জন্য অনেকে কি করে এ টানোসপোজ বের করে তারপর আবার বি টানোসপোজ বের করে তারপর এই এ টানোসপোজ থেকে বি টানোসপোজ বিয়োগ করে কিন্তু কোনো দরকার নাই ভাইয়া যে আমার বেসিক্যালি এ টানোসপোজ মাইনাস বি টানোসপোজ এটা মানে কি আসলে বলো তো ভাইয়া এ মাইনাস বি তার টানোস তার মানে আমি এক কাজ করতে পারি এ থেকে বি বিয়োগ করি তারপর তাকে টানোসপোজ করলেই তো আমি এটা পেয়ে যাচ্ছি মানে এটা পাওয়া মানে এটা পাওয়া কিন্তু তুমি এখানে দেখো দুইবার টানোসপোজ করে বিয়োগ করো আর এখানে কি হচ্ছে একবার বিয়োগ করে টানোসপোজ করো তাহলে এই ফর্মেটটাতে তোমার টাইম সেভ হবে তাহলে তুমি আগে এটা বিয়োগ করো তাহলে অতএব এ মাইনাস বি এটা সমান কি আসবে ওয়ান এর থেকে মাইনাস টু বিয়োগ তাহলে কত আসবে বলো তো থ্রি তারপর টু এর থেকে থ্রি বিয়োগ তাহলে কত মাইনাস ওয়ান জিরো থেকে মাইনাস ওয়ান বিয়োগ তার মানে কত প্লাস ওয়ান তারপর মাইনাস থ্রি থেকে ফোর বিয়োগ তার মানে কত মাইনাস সেভেন ওকে তাহলে এইবার এই জিনিসটাকে তুমি যদি মানে এ ট্রান্সপোজ মাইনাস বি ট্রান্সপোজ এটা ইকুয়াল কত এ মাইনাস বি হোল ট্রান্সপোজ সরি হ্যাঁ এ মাইনাস বি হোল ট্রান্সপোজ তাহলে এইটাকে যদি এখন আমরা ট্রান্সপোজ করি তাহলে এই এক নাম্বার কলাম হয়ে যাবে এক নাম্বার রো দুই নাম্বার কলাম হয়ে যাবে দুই নাম্বার রো দেখো তো এটা কার সাথে মিলে গেছে থ্রি ওয়ান মাইনাস ওয়ান সেভেন থ্রি ওয়ান মাইনাস ওয়ান সেভেন মাইনাস ওয়ান মাইনাস সেভেন আচ্ছা তাহলে এ নাম্বার এটাও এর সাথে মিলে গেছে তো সবাই পেরে গেছো কিন্তু এইভাবে করলে কিন্তু তোমার কাছে টাইম বেশি লাগতো ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আসো যে আমরা বললাম এ বি এবং সি মেট্রিক্স গুলার মাত্রা এ মেট্রিক্স এর মাত্রা হচ্ছে এরকম ফোর বাই থ্রি বি মেট্রিক্স এর মাত্রা হচ্ছে থ্রি বাই ফোর সি মেট্রিক্স এর মাত্রা হচ্ছে সেভেন বাই ফোর এবার তোমাকে যেটা বলছে যে বি প্লাস এ টানোসপোজ তার সাথে আবার গুণ করবা সি এ টানোসপোজ ঠিক আছে তাহলে এইটা যদি করো তাহলে এই পুরো জিনিসটার মাত্রা কি হবে ওকে ফাইন আমরা দেখে ফেলবো এটা নিয়ে তোমাদের সাথে অলরেডি আমি কথা বলছি এই দেখো তুমি এখন এ টানোসপোজ নিয়ে চিন্তা করবা না কারণ বি এর মাত্রা যদি তুমি জানো তাহলে বি এর মাত্রা এদের সাথে যোগ হইতে গেলে বি এর মাত্রাও যা এ টানোসপোজ এর মাত্রাও তাই এখানে আর টাইম ওয়েস্ট করার দরকার তাহলে এই পুরাটার মাত্রা কি বি এর মাত্রা বি
7 by 4 তাহলে 3 ট্রান্সপোজ এর মাত্রা কত হবে আসবে বলো তো ভাইয়া 4 by 7 নাইস এখন কাহিনী শেষ দেখো এই ম্যাট্রিক্স এর নাম্বার অফ কলাম ইকুয়াল টু এই ম্যাট্রিক্স এর নাম্বার অফ রো তাহলে এই পুরাটার মাত্রাটা আসলে কত দাঁড়াবে 3 by 7 খবরদার এই দুইটা গুণ করে আবার 21 দিয়ে আইছো না ঠিক আছে তাহলে এটা কত 3 by 7 বি ইজ ইওর आंसर ওকে আচ্ছা তোমরা বুঝতে পারতেছো তো আমি কিন্তু অনেক ফাস্ট যাব কারণ আমাদের টার্গেট বলছি আমরা খুব কম সময়ে অনেক এমসিকিউ করব ঠিক আছে ওকে বুঝতে পারতেছো না সবাই এই তো সবাই তো आंसर বলতেছো গুড সবাই आंसर বলতেছো আমি আশা করব তোমরা সবাই বুঝতে পারতেছো আর এগুলো নাম বোঝার কিছু নাই আচ্ছা এবার দেখো দুইটি ম্যাট্রিক্স এ এবং বি এর মাত্রা যথাক্রমে পি বাই কিউ এবং এন বাই আর হইলে এ বি নির্ণয়ের শর্ত কি এ বি এর মাত্রা চাই না কিন্তু এটা শর্ত চাইছে তাহলে তোমাকে বলছে এ বি তাহলে এ এর মাত্রা কত এ এর মাত্রা হচ্ছে পি বাই কিউ আর বি এর মাত্রা কত এন বাই আর তাহলে শর্ত হচ্ছে এই কিউ আর এই এন এই দুজনকে সমান হইতে হবে তাহলে आंसर হচ্ছে কিউ ইকুয়াল টু সরি 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 আমি আমি দেখো ভুল করে ফেলছি তাহলে এটা কি হবে বলো দেখি কিউ ইকুয়াল টু কত হইতে হবে এন কই কই এই যে দেখো ডি নাম্বার তাহলে কিউ ইকুয়াল টু এন হইতে হবে চলো পরবর্তীটা পরবর্তীতে কি আসছে এ একটা ম্যাট্রিক্স বি একটা ম্যাট্রিক্স এ বি নির্ণয় করো টাকা বডি আসছে ও একই জিনিস দুইবার কপি হয়ে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এটা বাদ ওকে দুইটার এক ক্রম তাহলে দেখো এই এ ম্যাট্রিক্স এর ক্রম কত দেখো তো ভাইয়া এটা 2 বাই 3 আর এই বি ম্যাট্রিক্স এর ক্রম কত বলো তো ভাইয়া 3 বাই 1 তাহলে এই 3 আর 3 কি সমান হওয়ার জন্য কি এরা গুণ হবে তাহলে আলটিমেটলি কি হবে বলো দেখি 2 বাই 1 তাহলে 2 বাই 1 কোথায় আছে এ নাম্বার আনছে বুঝতে পেরেছো ওকে ওকে দেন নেক্সট দেখো a matrix b matrix তোমাকে এবার বের করতে বলছে 3ab কত তাহলে তুমি এখন চিন্তা করো এটা কত 1/3 আর এটা কত বলো তো ভাইয়া 3/1 তাহলে এদেরকে গুণ করলে কত 1/1 হবে এবং সবগুলো 1/1 তাহলে অপশনে যদি মনে করো একটা 1/1 আকারের ম্যাট্রিক্স থাকতো তাহলে কিন্তু আমি কোনো ক্যালকুলেশন না করে डायरेक्टली ওইটা आंसर লিখতাম এখন আমাকে এখান থেকে যদি ab বের করি বের করতে হবে কিন্তু 3ab এই লাস্টে কিন্তু তিন আবার গুণ করতে হবে তাহলে আগে ab বের করি তাহলে এই 1 ইনটু কত 2 তাহলে এটা কত আসবে 1 ইনটু 2 প্লাস মাইনাস 2 ইনটু মাইনাস 4 তার মানে কত বলো দেখি একবার লিখলাম 8 3 ইনটু মাইনাস 1 মানে মাইনাস 3 কাহিনী শেষ তাহলে 2 আর 8 এ 10 মাইনাস 3 মানে কত 7 এখন এই যে 3ab এটা কি এখন কানা বলে দেও পারবে না এটা পারবে তাহলে এটা কত আসবে বলো তো ভাইয়া সরাসরি 21 হ্যাঁ এই যে ডি নাম্বার আনছে ওকে বা আমার এটা দেখে খুব ভালো লাগতেছে তোমরা আমার আগে সবাই आंसर করতেছো মাশাআল্লাহ 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 বন্ধুদের মাঝে ক্লাসটাকে একটু ছড়িয়ে দিবা ওকে এবার দেখো এ একটা ম্যাট্রিক্স এত আই একটা ম্যাট্রিক্স এত তাহলে আই ইনটু এ কত আই মানে তো অভেদ ম্যাট্রিক্স আমরা জানি কি এর সাথে যদি আই গুণ হয় তাহলে আসলে এই পাবো আমরা কি পাবো এই পাবো তার মানে এই ম্যাট্রিক্সটাই পাবো এই ম্যাট্রিক্সটা কই আছে দেখি তো 15 কোন কথা নাই জাস্ট কনসেপ্ট জানলেই হয়ে গেল অবেদ ম্যাট্রিক্স দিয়ে যদি তুমি কোনো কিছুকে গুণ করো তাহলে কি সেই জিনিসটাই থাকবে ওকে আচ্ছা দা নেক্সট ওয়ান পি একটা ম্যাট্রিক্স তাহলে পি স্কয়ার মাইনাস 2 আই এর মান কত হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের দরকার কত আসলে বলো তো ভাইয়া পি স্কয়ার বের করো পি স্কয়ার মানে এই ম্যাট্রিক্সটাকে দুইবার গুণ করতে হবে ওকে ফাইন তাহলে এটা কত আসলো 1 1 এন্ড 0 3 তার সাথে আবার 1 1 এন্ড 0 ओके ए दो जो मैट्रिक्स है बार तुम्हें गुण करो तो गुण करते के लिए क्या करता है बाव देखिए इसे अब आपके एक हम का रो बरा बरा देते हैं एक है ना कॉलम बरा बरा आते हैं वन इनटू वन और माइनस वन इनटू जीरो तब नेट को तो तक पे वन तब और ए टा ए टा गुण हो बे तो ले वन इनटू माइनस � আবার এইটা এইটার সাথে তাহলে কত হবে 0 -1 3 3 মানে কত 9 এটা পেলাম আমরা কত p স্কয়ার এবার 2ইজ i মানে কি আমরা এটা জানি দেখো তো ভাইয়া এখান থেকে যদি আমরা -2ইজ i করি তাহলে তো পেয়ে যাব তাহলে 2ইজ i মানে কত 2ইজ i এটা সরি মাইনাস হবে মাইনাস 2ইজ i 1 0 0 1 কারণ এটা যেহেতু 2 বাই 2 আকারের ম্যাট্রিক্স তাহলে এখানে i2 ইউজ করতে হবে তাহলে এখান থেকে দেখো তো কি 2 0 0 2 কাহিনী শেষ তাহলে এই 1 এর থেকে 2 যদি বাদ দাও তাহলে কত -1 তাহলে 
যেহেতু মাইনাস ওয়ান কই কই আছে তাহলে এ হবে না বি হইতে পারে সি হবে না বিও হবে না ও মা শেষ একবারে কাহিনী শেষ ওকে যে ওয়ানের থেকে টু যদি বাদ যায় তাহলে মাইনাস ওয়ান তাহলে বাকি ভুক্তিগুলা টুট 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 হোক বাকি ক্যালকুলেশন কেন করতে যাবো আমি অপশন দেখে তো বুঝে গেছি রাইট বুঝি নাই अच्छा বাকিগুলা চেক করার কোনো দরকারই নাই আনসার হবে সি টাইম কিভাবে সেভ করাই সেটা কি বুঝেছো তোমাকে কিন্তু অঙ্ক বাকিগুলো সব চেক করতে দেয় নাই জাস্ট তুমি একটা জিনিস দেখছো এটা হয় নাই তার মানে এটা হয়ে গেল তো এই তিনটা অপশনের ভিতরে দেখা যায় যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে সব থেকে সহজটা দিয়ে তুমি শুদ্ধি পরীক্ষা করাবা ঠিক আছে এরকম বহু নির্বাচনী যদি থাকে তাহলে তোমরা এই স্ট্র্যাটেজিটা ফলো করবা হ্যাঁ বুঝা গেল কি বুঝা গেল না मुख्य कर्ण बराबर भूक्ति गुलाक्ति जो मन कर एक मेट्रिक्स ए रकम a21 a22 a23 তারপর a31 a32 a33 তাহলে এইটা ট্রেস কে t r অফ a লিখে অথবা সরাসরি डायरेक्टली ট্রেস ও লিখে এটা সমান কি হবে এটা সমান হবে হচ্ছে এই যে মুখ্য কর্ণ বরাবর যেই ভুক্তিগুলো আছে এদের যোগফল তাহলে কত আসবে a11 a22 a33 এটা শুধুমাত্র বর্গ মেট্রিক্স এর জন্যই হয় এই কথাটা মাথায় রাখবা এটার উপর কি ধরনের क्वेश्चन আসতে পারে দেখো যে এই টাইপের क्वेश्चन আসতে পারে যে এ একটা ম্যাট্রিক্স দেয়া আছে এবং তার ট্রেস বলা আছে 20 তাহলে কে এর ভ্যালু কত তাহলে এই যে এই তিনটার যোগফল 20 তাহলে 5 k 2 3 20 তাহলে কে এর ভ্যালু কত আসে দেখো দেখি ভাইয়া কে এর ভ্যালু আসে হচ্ছে k 6 20 অতএব k 14 এই যে দুই নাম্বার थ्री আর এক্স ম্যাট্রিক্সটা তো আসলে কত এক্স ওয়াই ভ্যারিয়েবল ম্যাট্রিক্স আর বি ইকুয়াল টু কত বলা আছে আমাদের সিক্স ফোর নাইস জিনিসটা খুবই 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 সুন্দর খুবই সুন্দর হ্যাঁ লাইফ ইজ ভেরি বিউটিফুল তাহলে এইটা এইটার সাথে গুণ হবে তাহলে কত আসবে বলো তো ভাইয়া থ্রাইজ এক্স প্লাস ওয়াই আর এইটা এইটার সাথে গুণ হবে তাহলে কত আসবে বলতো অনলি টু ওয়াইজ এক্স আর এইটা সমানই আসবে কত সিক্স ফোর ভাইরা আমার জিনিসটা কত মজার হয়ে গেছে দেখো এই টু আইজ এক্স ইকুয়াল কত ফোর না তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কত এখান থেকে আমরা বলে ফেলতে পারতেছি টু না এখান থেকে বলতে পারি কি এক্স ইকুয়াল টু আর এইটা ইকুয়াল টু কত বলো দেখি সিক্স না তাহলে এক্স এর ভ্যালু টু হইলে তিন দুগানা ছয় তাহলে ওয়াই এর ভ্যালু কত হবে জিরো তাহলে অত ওয়াই ইকুয়াল টু কত জিরো তাহলে এটা কত টু জিরো টু জিরো ওকে এ নাম্বার আর মানে বস বস সবাই বস সাবাস তোমাদের প্রিপারেশন অনেক শক্ত अनुरूप फोर देखो, y 
x এর ভ্যালু 0 কিন্তু y এর ভ্যালু এখানে মাইনাস 4 তাহলে d হবে না তাহলে आंसर কত c z আমার বেরি করা লাগে নাই এখন z z বের করবে তার মতো ওই পরীক্ষার হলে বলদ আরেকটা খুঁজে পাওয়া যাবে ওকে এইভাবে আমাদেরকে টাইম সেভ করতে হবে আচ্ছা এবার আসো নির্ণায়কের 79 এবং 69 আচ্ছা ফাইন তো নির্ণায়কের 79 এবং 69 এর মাঝে কি ঘটনা ঘটে আমি যদি একটা নির্ণায়ক নিয়ে মনে করি এরকম নিলাম a11 a12 a13 ओके तापोर a21 a22 a23 a31 a32 a33 अच्छा एक उन मुने करो एक अंक का जे कोनो एक्टर हम रखी नहीं वो उन्नु राशि नहीं वो तले उन्नु राशि हमें जे कोनो एक्टर उन्नु राशि नहीं जे जे कोनो एक्टर उन्नु राशि मुने करो हमें निलम a21 ने रू उन्नु राशि a21 ने उन्नु राशि तले a21 ने उन्नु राशि a21 जे रू এবং যে কলামে আছে তারা সব বাদ বাকিদের নিয়ে গঠিত নির্ণায়কটা তাহলে a12 a13 a32 a33 ওকে তাহলে 79 গেল 79 ইংরেজিও মনে রাখবা এটার ইংরেজি অনেক সময় বোর্ডগুলা কিন্তু আবার বিটলামি করে ইংরেজি দেয় এটার ইংরেজি হচ্ছে মাইনর মাইনর যদিও তোমরা অনেকে বাংলা ভাষণ যারা আছো তাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি চলে আসতে পারে আচ্ছা আর সহগুণকের ইংরেজি হচ্ছে কোফ্যাক্টর ঠিক আছে এবার সহগুণক কি জিনিস সহগুণক আমি ইন জেনারেলি দেখাই এ আর সি বুঝাইলাম আর হচ্ছে রো সি হচ্ছে কলাম তাহলে এইটার সহগুণক কি হবে এইটার সহগুণক হবে -1 এর পাওয়ার এই যে এখানকার রো আর কলাম যেটা আছে তাতে যোগ করে দিবা তাহলে আর প্লাস সি ইনটু এই জিনিসটার অনুরাশি ঠিক আছে সহগুণ কিন্তু আসলে শুধুমাত্র অনুরাশি কিন্তু তার সামনে কি বসবে প্লাস অথবা মাইনাস সাইনটা বসবে সেটা কিভাবে বসবে ওই যে পজিশন আছে মাইনাস 1 এর পাওয়ার যদি ওই পজিশনের রো এবং কলামের যোগফল হয়ে থাকে তার ফলে যদি এটা মাইনাস হয় তাহলে এটা অনুরাশি আগে মাইনাস বসবে এটা যদি প্লাস হয় তাহলে অনুরাশি আগে প্লাস বসবে দ্যাটস ইট ওকে তাহলে এর উপরে চলো আমরা দেখি যে বলছে এ এর 1 1 তম ভুক্তির অনুরাশি মাইনাস 4 হলে x এর মান কত a11 তার মানে রো 1 কলাম 1 তাহলে এই 11 এর অনুরাশি সেটা কত আসছে দেখো দেখি ভাইয়া -8 -2 আই জেড এটা সমান নাকি -4 এখন বলো এটা কে সলভ করতে পারে না x এর কোন ভ্যালুর জন্য এটা সত্য ঘটে বলো তো ভাইয়ারা আচ্ছা যদি আমি এই মাইনাস দিয়ে কেটে দিই তাহলে কত 8 2 আই জেড ইকুয়াল কত 4 তার মানে 2 আই জেড ইকুয়াল টু কত বলো তো ভাইয়া -4 অতএব x ইকুয়াল টু কত -2 এই যে সি आंसर দেখেছো না লাগে ক্যালকুলেটর না লাগে অন্য কোন কিছু সবই কত দ্রুত হয়ে যায় তাই না সহগুণকের ক্ষেত্রে সব সময় চিহ্নের পরিবর্তন হবে ব্যাপারটা এমন না যে চিহ্নের পরিবর্তন হতেও পারে নাও হতে পারে এটা -1 এর পাওয়ার আর প্লাস সি বসানোর ফলে দেখতে হবে এটা প্লাস হয় নাকি মাইনাস হয় যদি প্লাস হয় তাহলে অনুরাশি আর সহগুণক सेम আর যদি মাইনাস হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে জিনিসটা डिफरेंट হবে আচ্ছা এবারে বলছে এই নির্ণায়কটির 1 টু ভুক্তির সহগুণক কোনটি 1 টু ভুক্তি মানে কি এক নাম্বার রো দুই নাম্বার কলাম তার মানে এই যে 3 তাহলে আমরা এ যেই রো যেই কলাম আছে তাদেরকে বাদ দিয়ে দিলাম প্রথমে -1 এর পাওয়ার দিব কত বড় দেখি 1 2 তারপরে কি বড় দেখি এটা আসবে এই যে 5 4 2 1 এন্ড -1 এর পাওয়ার কি 20 ওর তাহলে এটা মাইনাস এটা কত 20 20 2 তার কই আছে -18 এই যে এতেই আছে -18 ঠিক আছে আর তোমরা তো সব মানে অনেক ট্যালেন্ট অনেক ট্যালেন্ট 마শাআল্লাহ 마শাআল্লাহ এবার আসো এই নির্ণায়কটির মান 0 এততম ভুক্তির অনুরাশি 5 এততম ভুক্তির সহগুণক 0 তো এইভাবে তোমাদের দেখতে হবে তো প্রথম কথা হচ্ছে অনুরাশি ভুক্তি আলাদা আলাদা করে দেখা থেকে এটার মান 0 হয় কিনা সেটার দিকে আগে একটু লক্ষ্য করতে পারো তোমরা কিভাবে লক্ষ্য করতে পারো দেখো ভাইয়া আমরা জানি যে এটা নির্ণায় এটা হচ্ছে নির্ণায়ক হবে মানে এখানে খাড়া দাগ হবে হ্যাঁ এটা ম্যাট্রিক্স না কিন্তু যে বা এই ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক খাড়া দাগ হবে তাহলে এই যে এই কলামকে যদি আমরা দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে এখানে আমরা দেখতেছি কলাম 1 মানে 2 ইনটু কলাম 1 ইকুয়াল সরি 2 ইনটু কলাম 2 ইকুয়াল টু কত কলাম 3 না যে দেখো 2 কে 2 দ্বারা গুণ করলে কত 4 3 কে 2 দ্বারা গুণ করলে কত 6 1 কে 2 দ্বারা গুণ করলে মাইনাস তাহলে এই রকম যদি দুইটা রো বা দুইটা কলাম যদি একে অপরের পরস্পর সরল গুণিত হয় তাহলে নির্ণায়কের মান 0 তাহলে এক নাম্বার ঠিক আছে তাহলে এক নাম্বার ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে এক যেখানে যেখানে আছে সেগুলা হবেই 
তার সি যে হবে না এটা বোঝা গেছে এবার দেখতে হবে কি দেখো দেখি এক জায়গায় দুই এক জায়গায় তিন আছে আচ্ছা তাহলে আমাকে দেখতে হবে তাহলে টু থ্রি তম ভুক্তির অনুরাশি কত তাহলে টু থ্রি তম ভুক্তির অনুরাশি যদি নিই তাহলে টু থ্রি তাহলে টু থ্রি তম ভুক্তির অনুরাশি তাহলে এই যে টু থ্রি মানে দুই নাম্বার রো তিন নাম্বার কলাম তাহলে ছয় তাহলে এটা বাদ এটা বাদ তাহলে কত আসবে দেখো দেখি ভাইয়া মাইনাস থ্রি মাইনাস টু তাহলে কত এটা মাইনাস ফাইভ এই খাইছে দেখো এটার অনুরাশি বলতে কত ফাইভ মাইনাস ফাইভ হয় নাই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে দুই বাদ দুই যেখানে আছে সেটা বাদ এটাও বাদ এটাও বাদ বাকি কোনটা থাকলো বলো তো বুঝতে পেরেছ বাকি তিন নাম্বারটা আমার চেকই করা লাগে ওকে চলো একইভাবে আমরা আবার যাবো কি ব্যতিক্রমী অব্যতিক্রমী এবং বিপরীত মেট্রিক সংক্রান্ত আচ্ছা ব্যতিক্রমী মেট্রিক্স কাকে বলে ব্যতিক্রমী মেট্রিক্স হচ্ছে যে মেট্রিক্স এর ডিটারমিনেন্টটা কত বলো তো ভাইয়া সি তাকে আমরা কি বলবো ব্যতিক্রমী মেট্রিক্স আচ্ছা অব্যতিক্রমী মেট্রিক্স কাকে বলে যে মেট্রিক্স এর ডিটারমিনেন্টটা হচ্ছে নন জি আর বিপরীত মেট্রিক্স এর কিছু ডেফিনেশন আছে যেমন মনে করো এর সাথে বি গুণ করলাম অথবা এবং বি এর সাথে এ গুণ করার ক্ষেত্রে দুই ক্ষেত্রে যদি আমরা অভেদ মেট্রিক্স পাই তাহলে এই বি মেট্রিক্সটাকে আমরা কি বলি বলতো ভাইয়া এ ইনভার্স বলি তো ইনভার্স মেট্রিক্স ডিরেক্টলি বের না করে অপশনের মেট্রিক্স এর সাথে গুণ করেও কিন্তু তুমি বলতে পারো কোনটা ইনভার্স আর এটার জন্য ফর্মুলাটা কি ছিল যে এ ইনভার্স ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই ডিটারমিনেন্ট অফ এ ইন্টু কি বলতো ভাইয়া ইন্টু হচ্ছে ক্রমী হইলে এম এর মান কত একটা আসছে ঢাকা বোর্ডে একটা আসছে চট্টগ্রাম বোর্ডে তো এই জিনিসগুলা কি দেখো তো দুইটা জিনিস একই রাখছি তো ব্যতিক্রমী মানে কি ডিটারমিনেন্ট জিরো তাহলে এইটার ডিটারমিনেন্ট কখন জিরো হবে যেহেতু টু বাই টু তাহলে এটা গুণ এটা মাইনাস এটা গুণ এটা তাহলে এটা আসবে এ মাইনাস থ্রি ইন্টু এ প্লাস ফোর মাইনাস এইটা গুণ এইটা ইকুয়াল টু জিরো না দিয়ে আমি সরাসরি ইকুয়াল টু এইটা গুণ এইটা লিখতে পারি ঠিক আছে মানে তাহলে এইটা গুণ এইটা মানে কত এইট এখন তুমি জাস্ট এর ভ্যালু বসাইলেই হই এর ভ্যালু বসায় দেখো কোনটার জন্য এই ঘটনা সত্য ঘটে তো এর ভ্যালু মনে করো আমি ফোর বসাইলাম কারণ এখানে প্রথমে আছে ফোর তাহলে দেখো ফোর যদি বসাই তাহলে কত ফোর মাইনাস থ্রি ইন্টু ফোর প্লাস ফোর ওমা দেখো এটা কত ওয়ান আর এটা কত এইট তাহলে এটা এইট হয় তাহলে এ ইকুয়াল টু ফোর হয় তাহলে এ হতে পারে বি হবে না সি হবে না আবার কত বলো দেখি ভাইয়া ডি হতে পারে তাহলে এবার এই ডি এর ভিতরে একটা আছে মাইনাস ফাইভ আর একটা আছে কত প্লাস ফাইভ ওকে ফাইন তাহলে এবার আবার তুমি এ ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ বসাও তাহলে এখানে কি আসবে বলতো ভাইয়া এরকম আসবে না মাইনাস ফাইভ মাইনাস থ্রি আর এটা কত মাইনাস ফাইভ প্লাস ফোর তাহলে তো এইটাও ইকুয়াল টু কত আসে এইট মাইনাস এইট মাইনাস ওয়ান গুণ করলে কত এইট তাহলে এই এ হচ্ছে আনসার ঠিক একইভাবে এটা এখন তোমরা নিজে করো বুঝতে পেরেছো সবাই আরে তোমরা তো সবাই অনেক মার্শাল্লা অনেক ট্যালেন্ট অনেক ট্যালেন্ট ওকে তোমরা সবাই অনেক ট্যালেন্ট অনেক ট্যালেন্ট ওকে ওকে ক্লিয়ার রাইট আচ্ছা চলো এবার নেক্সট मुख्य कर्ण बराबर भूक्ति गोजेशन एक्सचेज कर डी एखने क আর গুণ কর্ণ বরাবর ভুক্তিগুলো সাইন চেঞ্জ করবে তার মানে প্লাস থাকলে মাইনাস মাইনাস থাকলে প্লাস হয়ে যাবে ব্যাস চাইনি শেষ তাহলে এইটার অ্যাডজয়েন্ট মেট্রিক্স বের করার জন্য আর কোনো কিছু দরকার নাই তাহলে অ্যাডজয়েন্ট মেট্রিক্স অফ এ তাহলে এই দুইজন পজিশন এক্সচেঞ্জ করবে তাহলে এটা টু এটা কত এইট বাকি দুইটা সাইন চেঞ্জ করবে তাহলে এটা প্লাস ফাইভ আর এটা হচ্ছে মাইনাস সেভেন দেখা তো কোনটার সাথে মিলে টু ফাইভ 
माइनस सेवेन एट इड होइ नहीं इड होइ नहीं टू फाइव माइनस सेवेन एट डी नंबर आ ओके मुझे जाइ माशाल्लाह माशाल्लाह और वो तीसरे चलो जे ए ऐतो होले नीचेर कौन टा ए इन्वर्स और एक जोस तुम्हें दूसरा ऑप्शन गुला गुन करे देखते हो आई हुई तो बारे जी तो टू बाई टू आसे तेरे टू बाई टू इरावर एक्टर शॉर्टकट आसे टू बाई टू ए शॉर्टकट की जे ए इक्वल टू जो दी ए रकम था के जे ए बी सी डी ताहोले ए इन्वर्स हो बे ए रकम वन डिवाइडेड बे इधर डिटरमिनेंट तमाने ए डी माइनस बी सी इनटू a equal to कतो आज भे 1 divided by a टा कुन a टा तामाने कतो बलो तो भाईया जे minus 6 minus minus 5 तामाने एटा कतो plus 5 into एटा एट जोइन मेट्रिक तेले minus 3 2 एटा 1 एटा कतो minus 5 तेले a जे देखो जे minus 6 plus 5 तामाने minus 1 1 divided by minus 1 माने minus 1 तेले ultimately a पुत्ते एक्टा भुक्ति के minus 1 दरा गुन कोरे दिले की गटना � 5 minus 3. That's what we 3 minus 1, 5 minus 3. So, this is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. Okay? My fondos, talk is clear. Okay. Let's go. Next one. The Borgo matrix L is equal to A is equal to A inverse. And the Bonder Bondo, the A into B equal B into A equal to I. So, we will write B equal to A inverse. A equal to B 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 equal जे ए ए मैट्रिक्स के साथे कौन मैट्रिक्स गुन कोले आई पावो शे मैट्रिक्स टाइ होते की बाव देखी इन्वर्स मैट्रिक्स तेले ए ए मैट्रिक्स के साथे कौन मैट्रिक्स गुन कोले आई पाती ए मैट्रिक्स ही तेले ए क्षेत्रे ए इन्वर्स इक्वल टू ए कॉन्सेप्ट्युअल मैट्रिक्स किन्तु माने ये लोगों कॉन्सेप्ट्युअल के एक टी स्केलर होले की होगे अच्छा तो एक है ना देखो देखी ए ए तो आश्चर्य टानोस्पोस ए टानोस्पोस के आवार टानोस्पोस को ले पावो तेरे नंबर वन ठीक किंतु ए इस जगह टाटे आमादे टाइपिस पुनो भूलो बोले थकते वाले बाजू दे इरोको मिथा के तेरे दूसरी नंबर होते हैं ना तेरे तीन नंबर हो determinant of a not equal to 0 হইলে a ইনভার্স সমান এটা তাহলে এই ক্ষেত্রে 1 আর 3 সঠিক তাহলে 1 আর 3 কোথায় এই যে b নাম্বার ওকে এখানে আমাদের কোশ্চেনে একটু ঝামেলা ছিল তো দ্য নেক্সট ওয়ান এইটা নিচের কোনটি a ইনভার্স ভাই তোমরা এখন যে কাজ করবা দেখো এই ম্যাট্রিক্সের সাথে যে ম্যাট্রিক্সটা গুণ করলে আসলে কি i ম্যাট্রিক্স পাবো সেই ম্যাট্রিক্সটা করব তো প্রথম কথা হচ্ছে ম্যাট্রিক্সের জন্য এই রকম কোনো एंड बाकी तीन टर्ज़े कोन एक टा होते पारे तो एबाज जो ही तुम्हें ये थ्री बाय थ्री अकरे मैट्रिक्स जो ये फॉर्मूला दिया कोसते जाओ तुम्हें पागल है जावा तब थे के कि कोरबा हम रा जानी ए इनटू ए इन्वर्स ए रेशोमन की आई डी मैट्रिक्स आई और आई माने कि हो बे बहुत देखी वन जीरो 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 वन जीरो 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 তুমি চিন্তা করো তো এই প্রথম রো প্রথম কলাম গুণ করলে 3 3 কে 9 তাকে আবার 60 দ্বারা ভাগ করলে জীবনে এটা 1 হবে না 3 3 কে 9 তাকে 60 দ্বারা গুণ করলে 1 হবে না আর এই 3 আর 1 বাই 3 এই দুইটা গুণ করলে কত 1 আর বাকিগুলো 0 হওয়ার জন্য তো কোনো সমস্যা নাই তাহলে ডি নাম্বার आंसर জাস্ট গুণের কনসেপ্ট থেকে আমরা এটা করতে পারি রাইট আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার আছে তাহলে এটার आंसर হচ্ছে ডি আচ্ছা আরেকটা স্পেশাল জিনিস হচ্ছে পর্ণো ম্যাট্রিক্সের একটা ধর্ম আছে ঠিক আছে পর্ণো ম্যাট্রিক্স কর্ণ ম্যাট্রিক্সের ধর্মটা কি বলছে দেখো যদি এরকম হয় মনে করো এ একটা কর্ণ ম্যাট্রিক্স হয় যদি এ বি সি বাকি ভুক্তিগুলো অবশ্যই কত হতে হবে বলো তো ভাইয়া জিরো হতে হবে আচ্ছা তাহলে এ টু দি পাওয়ার এন ইকুয়াল টু হয় কি জানো এ টু দি পাওয়ার এন 0 0 0 বি টু দি পাওয়ার এন 0 0 
जिरो थी टू दि पावर को कथा नहीं एन एर भैल्यू कत बोलो भैया माइनस वन जैसे थ्री थक वन ब्री जेखने फोर थक वन बोर और जेखने फाइव थकने की वन बैव थी कन्सेप्ट यूज करते जोस आगे कमलार मत कर कमला ना हवा लगे से आज के क्लस आज के क्लस देखो अच्छा एबार आसो निर्णायक सम्बलित अभेद और मान निर्णय उद्दीपक आलोक परवर्ती प्रश्न उत्तर दाओ मेट्रिक्स भू कूना मुख्य कर्ण बराबर भुक्ति गुण फल मुख्य पद सब गुलाटिक्सिक मान को देखो टाइप मैथ मैथम सेम जिन मन समस्या मान शून्य देखो भाई निर्णायक मानून्य अवश्य शून्य ना अवश्य थ्री 
कलम थ्री इक्ल टू कत टू इंटू कलम वन कलम तुम दुई द्वारा गुण करो एट पास ना निर्णायको निर्णायक विशिष्ट समीकरण समाधान ठीक है चलो एखे बल निर्णायक भैलू जिरो हिले एक्स एर मान कौन एक्स एर भैलू तुम्हें बस एक्स एर भैलू तुम्हें एकदम एखे बसाय दाओ जा भलो कथा तो क्च करा जो पे हमें एक जिन लक्ष्य करते देखो टू के जो माइनस टू दिए गुण करी तेल कत माइनस फोर फाइव के माइनस टू द्वारा गुण कर ले कत बोल तो भैया माइनस टेन त्री के माइनस टू द्वारा जो गुण करतम एक्स एर भैलू कत माइनस समीकरण समाधान करा लग से जस्ट अपन नाउ तो देखते द्वारा गुण कर ले द्वारा गुण कर ले तो निर्णायक मान जीरो द्वारा गुण कर ले कथा नहीं तेलरेडी देखो मेट्रिक्स निर्णायक शेष कर फिलसी एवं मैं भेरि शर्ट टाइम उदिन फर्टी सिक्स मिनिटे जिसटा शेष कर फिलसी एक्सरा कथाय चले आस सरल रेखाते चले आस सरल रेखा देखो तो देखो शर्ट टाइम मेट्रिक्स निर्णायक ट्रिक गुलाकारी मन परीक्षार रिभाइज कर ओके भाई तो चलो सरल रेखा नहीं आलोचना करी कार्तेशी और पोलार स्थानाकर कन्भार्शन एखान कोश्चन आस इनशाला ठीक है दुट बिंदु दूरत सम्पर्कित बेपार एखान कोश्चन आसपर विभाग बिंदु और अनुपात संक्रांत एग्ला भेरि भेरि इम्पोर्टेंट क्षेत्रफल संक्रांत संचार पथ ढाल संक्रांत डिडेक्टली ढाल निर्णय करते दे मजा विभिन्न धरण सरल रेखार समीकरण निर्णय एट भेरि भेरि इम्पोर्टेंट इट रिटर्नर और एम सिक तपर समान लम्ब हवा शर्त समीकरण निर्णय अच्छा दुटी सरल लेखा सेट बिंदुगामी सरल लेखा समीकरण संक्रांत त्रिभुज विभिन्न धरण केंद्र निर्णय संक्रांत बेसिकाली जिन तुम्हारा एक बोली अन्न्य केंद्र गुला रिटर्नर आसे क्योंकि एम सिक्यूर जो शुदुम्र भर केंद्र पड़वा शुदुम्र भर केंद्र पड़वा ठीक है अच्छा समानल रेखा दर मध्यवर्ती दूरत संक्रांत खूब क्या लगे एप्लीकेशन वित्तर मजे थे लम्ब दूर निर्णय संक्रांत रेखार अंतर्भुक्त निर्णय संक्रांत जिसगुलर दरकार अंतर्भुक्त को समी खंड पार्टा तुम्हारा पढ़वा हो सिक्यूर ठीक है होपफुल ये तुम्हारा बुझते पे छो रूपान्तर करतेशियों बिंदु टे पोलार रूपान्तर करवा ठीक है प्रथम कथा वन 
মানে এইটা হচ্ছে আর আর এটা হচ্ছে থিটা থিটার ভ্যালু এইট তো কার্তেশীয় স্থানাঙ্কে এক্স ইকুয়াল কত হয় জানো ভাইয়া আর কস থিটা আর ওয়াই ইকুয়াল টু কত হয় বলো তো ভাইয়া আর সাইন থিটা ওকে নাইস তাহলে এটার ভ্যালু কত আসবে ওয়ান ইন্টু কস একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি আর এটা হচ্ছে ওয়ান ইন্টু সাইন একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি বলো না বলো না দুষ্টুরা এটার ভ্যালু কত কস আসে মানে কস ওয়ান ফিফটি ডিগ্রি মানে অবশ্যই নেগেটিভ তাহলে নেগেটিভ কত রুট থ্রি বাই আর এটা হচ্ছে পজিটিভ এটা কত এটা হচ্ছে হাফ তাহলে মাইনাস রুট থ্রি বাই টু হাফ তাহলে বি নাম্বার পরেরটার ক্ষেত্রে যদি তোমাকে কাটতে শিও থেকে পোলার বলে তাহলে তুমি কোশ্চেনের ভিতরে এইভাবে একটু এঁকে ফেলবা এটা কোন জায়গায় আছে সেটা একটু লোকেট করো ওয়ান ওয়ান বিন্দুটা কি থার্ড চতুর্ভাগে তাই না তাহলে এখানে আছে কত মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান 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 না সরি মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আচ্ছা তাহলে এইটার জন্য আর এর ভ্যালু কত আসে যেন ভাইয়া রুট ওভার মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার তার মানে এটা কত রুট টু তাহলে তো রুট টু ছাড়া একটাও নাই এটা সি হবে না এটা অনলি সরি এটা সি হবে ওকে তো এখানে আমার যে কাজটা করতে হবে এখানকার মডুলাস দিয়ে কোনো প্যারা নাই আমি যে মডুলাসটা যে আগে থেকে এটা করলাম এটা কিন্তু আমার জন্য বিলাসিতা দরকার এবার কি আর্গুমেন্ট আর্গুমেন্টের দিকে তাকায় দেখো এখানে অলরেডি দুইশো পঁচিশ ডিগ্রি আসে তুমি এই বরাবর নিতে তাহলে এই বরাবর কি এই উপরের টুকু কত বড় দেখি তাহলে এখানকার থিটা ইকুয়াল টু কত উপরের টুকু পাই প্লাস টেন ইনভার্স কত আসবে বলতো মাইনাস ওয়ান বাই মাইনাস ওয়ান তো পাই মানে কত আসলে একশো আশি ডিগ্রি প্লাস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তার মানে এটা দুইশো পঁচিশ ওকে আচ্ছা আর এইখানকার এই আর এর ভ্যালুগুলা যদি সবগুলো আমার কিসে আসতো বলো তো ভাইয়া যে মুখ্য আর্গুমেন্টের সীমার ভিতরে থাকতো তাহলে তখন আমি এই অ্যাঙ্গেলটা নিতাম বুঝতে পেরেছি আচ্ছা এটা তো ডিপ পেয়ে গেলাম এগুলো নিয়ে কোনো প্যারা নাই চিল এবার বলছে আর ইকুয়াল টু থ্রি কস থিটা এর কাটতে শিও সমীকরণ কত বলছে দেখো আর ইকুয়াল টু থ্রি কস থিটা এটা দেখেই তো সবাই ভয় পাই কোনো দরকার নাই এখানে আর স্কোয়ার করো এখানে একটা আর দ্বারা গুণ করে দাও আর কস থিটা মানে কত এক্স না তাহলে এটা কত প্রাইজ এক্স আর এই পাশে কত এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বলো না এরপরে আবার সাদাই কুসাই লিখতে যাবো না কারণ তোমার ওই মাস সেটার ভিতরে কিন্তু তুমি লিখবা না তুমি এটা দেখেই বলতে পারো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস প্রাইজ এক্স ইকুয়াল জিরো এ নাম্বার তো এই হচ্ছে জিনিস খুবই জিনিস এবার দুইটি বিন্দু দূরত্ব সম্পর্কিত তো দূরত্ব কি কাটতে শিও দুইটা বিন্দু দূরত্ব কি কি হয় জানো ভাইয়া যে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর একটা যদি কত বলো তো আমাদের এক্স টু কমা ওয়াই টু যদি হয় তাহলে এই দূরত্ব ডি ইকুয়াল টু কি দাঁড়াবে ডি ইকুয়াল টু দাঁড়াবে রুট ওভার এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার অবশ্যই এখানে একটা এক আচ্ছা আর যদি পোলার থাকে তাইলে কি হবে বলতো ভাইয়া আমি সূত্র লিখে দিচ্ছি আর ওয়ান থিটা ওয়ান আর এখানে যদি আর টু থিটা টু হয়ে থাকে তাহলে এই দূরত্ব দাঁড়াবে ডি ইকুয়াল টু রুট ওভার আর ওয়ান স্কোয়ার প্লাস আর টু স্কোয়ার মাইনাস টু আর ওয়ান আর টু ইন্টু কজ অফ থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু শেষ ঠিক আছে এই এই সূত্রগুলো তোমরা মনে রাখবা অবশ্যই শেষে একটা একক লিখে দিবা এবার আসো যে নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও কি কি বলছে যে পি হচ্ছে এক্স ওয়াই কিউ হচ্ছে এত আর হচ্ছে এত বিন্দু ত্রয় একটি ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দু কিউ আর এর মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক ওয়ান ওয়ান মধ্যবিন্দু আমরা সবাই বের করতে পারি দেখো টু প্লাস জিরো মানে এটা সমান আসলে কত দেখো দেখি টু প্লাস জিরো ডিভাইড বাই টু অ্যান্ড মাইনাস টু প্লাস ফোর ডিভাইড বাই টু অবশ্যই এটা ওয়ান ওয়ান তাহলে এক নাম্বার সঠিক কিউ আর এর সমান্তরাল রেখার ঢাল কত বলছে থ্রি আর কিউ আর এর দূরত্ব এইটা হচ্ছে এইটা তো তুমি এই দুইটার ভিতরে মানে এই দুইটা এখন চেক করে দেখতে পারো ঠিক আছে তাহলে এখানে অলরেডি তোমার কি হয়ে গেছে বলো দেখি এক নাম্বার এক নাম্বার আছে এখানে এক নাম্বার আছে এখানে এক নাম্বার আছে এখানে এখন তোমার কি করা দরকার বলো দেখি দুই অথবা তিনের ভিতরে যাওয়া দরকার দুই অথবা তিনের ভিতরে যে কোনো একটা তুমি দেখবা হয় সর লেখার ঢাল দেখবা অথবা দুর্ঘ যেহেতু আমরা দুর্ঘ বা দূরত্ব শিখলাম তাহলে এখানকার এই দূরত্বটা কত আসে রুট ওভার টু মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার প্লাস মাইনাস টু মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার তার মানে এটা রুট ওভার ফোর প্লাস থার্টি সিক্স তার মানে রুট ওভার ফর্টি রুট ওভার ফর্টি ফোর যদি কমন নিয়ে বাইরে নিয়ে আসি তাহলে টু রুট ওভার টেন তাহলে এ কথা কিন্তু সত্য তাহলে দেখো তিন নাম্বার যদি সত্য হয় এই একও সত্য তিনও সত্য তাহলে হয় এইটা হবে তা না হয় কি বলো দেখি এইটা হবে রাইট এখন 
তিন কি এখানে অলরেডি আছে না তাহলে কি এখন আমরা সরাসরি বলে দিতে পারি না ডি নাম্বারই আমাদের আনসার পারবো কি পারবো না বলো অবশ্যই পারবো যে আমাদের মানে এক এবং তিন সত্য হওয়া মানে তুমি বি বলতে পারো আর ডি বলতে পারো তুমি যদি এখন দুই নাম্বার কিউ আর এর সমান্তরাল রেখার ঢাল হচ্ছে থ্রি আচ্ছা আচ্ছা এটা একটু চেক করা দরকার আছে সরি এটা আগে চেক করবো তাহলে কিউ আর এর সমান্তরাল রেখার ঢাল এটার বেলায় দেখি তো ভাইয়া ফোর মাইনাস মাইনাস টু তার মানে ফোর প্লাস টু ডিভাইড বাই জিরো মাইনাস কত টু ও দেখছো এটা কিন্তু হয় নাই তাহলে এটার জন্য আসবে কত মাইনাস থ্রি এটার ঢাল কিন্তু আসলে মাইনাস থ্রি তাহলে থ্রি তাহলে দুই নাম্বার হবে না তাহলে ডি নাম্বার আনসার হবে না ডি নাম্বার আনসার হবে না তাহলে দুই যদি না হয় তাহলে সিও হবে না তাহলে এ এও হবে না তাহলে এক আর তিন তার মানে বি নাম্বার আনসার সরি আমি এখানে একটু তোমাদের ইয়া করে ফেলছিলাম যে এটা অবশ্যই একটু লক্ষ্য রাখবা ঠিক আছে ডি হবে না কিন্তু এটার আনসার কিন্তু বি এটা কিন্তু ডি না আনসার ওকে চলো এবার পরবর্তী ম্যাথে যাই যে বিভাগ বিন্দু বা অনুপাত সংক্রান্ত এই জিনিসগুলো একটু ভালো করে দেখবো আমি যেভাবে করাচ্ছি তোমরা এইভাবে করার চেষ্টা করবা তো লক্ষ্য করবা এই টাইপের ম্যাথগুলো তোমরা খুব সুন্দরভাবে দেখবা যে সাধারণত প্রথমে যেই বিন্দু থাকে আমরা সেই বিন্দুকে বসায় ফেলি ঠিক আছে তাহলে যেই কাজটা ঘটবে সেটা হচ্ছে মনে করো এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমি এখানে বসাইলাম সেটা হচ্ছে কত ওয়ান কমা মাইনাস টু আর বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক সেটা বসাইলাম মাইনাস এইট কমা ওয়ান নাইস এইবার হবে খেলা কি খেলা বলছে কিন্তু এবার এ বি রেখাংশ বলে নাই বলছে বি এ রেখাংশকে টু ইস টু ওয়ান তার মানে এই বি থেকে টু ইউনিট আসবে তার মানে এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে টু আর এইটুকু হচ্ছে ওয়ান নর্মালি যদি এই কথাটুকু না থাকতো এটার সংযোগ রেখাংশকে বলা থাকতো তাহলে টু ইস টু ওয়ান বলতে এটা টু বুঝতাম আর এটা ওয়ান বুঝতাম ঠিক আছে তাহলে এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক বলতে গেলে দেখো এইখান থেকে এইখানে যাইতে টোটাল কত ঘর লাগে বলতো এটা এক ঘর আর এটা দুই ঘর তাহলে তিন ঘর তো তিন ঘরে গেলে ভুজে কি কম সেনা তিন ঘরে গেলে ভুজে কমে কত নয় কমে কমে কিন্তু নয় তাহলে তিন ঘরে কমে নয় তাহলে এক ঘরে কমবে কত তিন তাহলে এই একের থেকে যদি তিন কমে তাহলে এটা কত মাইনাস ঠিক আছে এরপরের পার্টটা যদি দেখো কোটির বেলায় এই যে কোটি মাইনাস টু থেকে ওয়ান তাহলে এটা কিন্তু কম ছিল হ্যাঁ এটা কম ছিল আর এবার মাইনাস টু থেকে ওয়ান তাহলে বাড়ছে কত তিন তাহলে তিন ঘরে বাড়ে তিন তাহলে এক ঘরে বাড়বে কত এক তাহলে মাইনাস টু থেকে যদি এক বাড়ে তাহলে এটা মাইনাস ওয়ান তাহলে আনসার হচ্ছে মাইনাস টু মাইনাস কত বি নাম্বার তোমরা আমার আগে আনসার দিয়ে দিস বুঝেছ ওকে চলো এবার নেক্সট যে দেখি যে এত এত বিন্দু দয়ের সংযোগ রেখাকে এত অনুপাতে বহির বিভক্ত কারী এটাও কিন্তু আমরা ওই রকম শর্টকাটে করতে পারি আগে বহির বিভক্ত বলতে তাহলে এই দুইটা বিন্দু আগে বসায় ফেলি এই দুই বিন্দু তাহলে এখানে মাইনাস টু ফোর আর এটা হচ্ছে এইট মাইনাস টেন ওকে আচ্ছা বিন্দু দয়ের সংযোজক রেখাকে টু ইস টু থ্রি অনুপাতে বহির বিভক্তকারী টু ইস টু থ্রি অ্যান্ড বিভাজনকারী বিন্দু দয় তুমি এখানে দাও তাহলে এখান থেকে এইটুকু বলবা টু আর এখান থেকে এইটুকু বলবা থ্রি তাহলে কি হবে ভাইয়া হবে না এই প্রথম অনুপাত যদি ছোট হয় তাহলে বিভাজনকারী বিন্দু থাকবে কি প্রথম বিন্দুর বামে আর প্রথম অনুপাত বড় হইলে দ্বিতীয় বিন্দুর ডান ঠিক আছে তাহলে এই কনসেপ্টটা কাজে লাগায় আমাকে এখন যেই কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এইগুলা মুসে তাহলে আমাদের বিভাজনকারী বিন্দু কি ডান পাশে হবে না বিভাজনকারী হবে বাম পাশে যেহেতু বাম পাশে হবে তাহলে এখান থেকে এইটুক হবে টু ইউনিট আর এখান থেকে এইটুক হবে কত থ্রি ইউনিট তাহলে এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে হবে ভাই টোটালটা থ্রি এইটুক টু তাহলে এইটুক কত হইল ওয়ান তাহলে এখানে যা ঘটেছে এখানে কি তার দ্বিগুণ ঘটনা ঘটবে তাহলে দেখো তো এইট থেকে মাইনাস টু কমলো কত টেন তাহলে এবার কমবে কত বলো দেখি ভাইয়া মানে টোয়েন্টি কমবে তাহলে মাইনাস টু থেকে আরো টোয়েন্টি যদি কমে যায় তাহলে মাইনাস টোয়েন্টি টু তো মাইনাস টোয়েন্টি টু তার মানে বিও হবে না ডিও হবে না তাহলে সি এবং ডি এর ভিতরে হবে এবার কোটিটা বের করে দেখি কোটির ক্ষেত্রে কি ঘটনা ঘটে এই মাইনাস টেন থেকে ফোর তাহলে বাড়লো কত বলো তো ভাইয়া ফোরটিন তাহলে এবার বাড়বে কত বলো তো ভাইয়া টোয়েন্টি এইট
জিনিসটা কি বোঝা যায় যে এই শর্টকাটে যে বহির্বিভক্ত মানে আমরা এইভাবে বের করে ফেলতে পারি আমি যা প্রশ্ন করি সেটা তো বলে না একদম 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 আচ্ছা সাবাস সাবাস ওকে চলো এবার নেক্সট এত এত বিন্দুদ্বয় সংযোগ রেখাকে ওয়াই অক্ষ রেখা যে অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত অন্তর্বিভক্ত বইলেই দিছে তাহলে আমরা অন্তর্বিভক্ত করে মনে রাখবা ওয়াই অক্ষ করে কি ভুজদ্বয়ের অনুপাতে তাহলে এটা কত থ্রি মানে মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই সিক্স তাহলে এটা কত আসবে বাবা দেখি ওয়ান ইস টু টু আর এই মাইনাসটা থাকার জন্য অন্তর্বিভক্ত ওই মাইনাস যদি না থাকতো প্লাস হইলে বহির্বিভক্ত হইতো তাহলে এটার আনসার হচ্ছে তাহলে ওয়াই অক্ষ কি করে ওয়াই অক্ষ ভুজদ্বয়ের অনুপাতে ওয়াই অক্ষ ভুজদ্বয়ের অনুপাতে আর এক্স অক্ষ কোটি দয়ের অনুপাতে বিভক্ত করে কোন না কোন বোর্ডে কিন্তু হ্যাঁ মানে কোন না কোন বোর্ডে এই টাইপের একটা ম্যাথ কিন্তু আসবে বলে দিলাম ওকে আচ্ছা যাদের মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে তাইলে তোমাদের জন্য এইসব ক্লাস না নিজে পড়ো এখন যাও হ্যাঁ আর যাদের মানে যারা ক্যাশ করতে পারতেছো তাদের জন্য এই ক্লাস ওকে এবার আসো এ বি সি কোনো ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দু হলে তার ভর কেন্দ্র কত আচ্ছা প্রথমে দেখি আমরা ভর কেন্দ্র ভর কেন্দ্র হচ্ছে কি এই তিনটা যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ তাহলে এই দেখো থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই থ্রি তারপরে হচ্ছে মাইনাস টু প্লাস সিক্স প্লাস সেভেন ডিভাইডেড বাই থ্রি কত আসে রে ভাইয়া দেখো তো ভাইয়া এটার জন্য কত ফোর আর এটা কত ছয়ের সাথে তেরো মাইনাস দুই ইলেভেন বাই থ্রি ব্যাস ভর কেন্দ্র ঠিক আছে বিসি এর মধ্যবিন্দু ঠিক আছে বিসি এর মধ্যবিন্দু তোমার এ বি নিয়ে তাকানোর দরকার নাই আগে দেখো বিসি এর মধ্যবিন্দু এটা হয় কিনা বি আর সি এর মধ্যবিন্দু তাহলে চার আর পাঁচে নয় ডিভাইড বাই টু ছয় আর সাথে তেরো ডিভাইড বাই টু তাহলে এক আর দুই এই দুইটা ঠিক হয়েছে এবার তাহলে এবি রেখা সমীকরণ চেক করেও তোমাকে দেখতে হবে এক আর দুই ঠিক হয়ে গেছে যদি এদের ভিতর কোনো একটা না হইতো তাহলে আমরা বাকিটা চেক করতাম আচ্ছা এবার দেখো এ বি এর সমীকরণ এত তাহলে এই রেখার সমীকরণ তোমরা এখন বের করতে পারবা না ভাইয়া এ বি এর সমীকরণ কি বলছে বলো তো ভাইয়া যে দুই বিন্দু আমি সহ লেখার সমীকরণ এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু তাহলে কত দাঁড়াবে এখানে কত এক্স মাইনাস থ্রি ডিভাইড বাই মাইনাস ওয়ান আর এটা কত ওয়াই প্লাস টু ডিভাইডেড বাই মাইনাস এইট মাইনাস মাইনাস কি আল মুখাবিলা তাহলে এইট এক্স মাইনাস তিন আসটা চব্বিশ ইস ইকুয়াল টু ওয়াই প্লাস টু তাহলে এই পাশে আসলে দেখো क्षेत्रफल संक्रांत मन आना त्रिभुज तीन ट शीर्ष बिंदुर स्थाना जो मन करो कत मन करो कत है थ्री वाई थ्री তাহলে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হবে হাফ মডুলাস অফ নির্ণায়ক এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু ওয়ান এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি ওয়ান ঠিক আছে আচ্ছা ভিসুম পদ্ধতিতেও করা যায় যে এই দুইটাকে জিরো জিরো বানানোর ফলে এখানে যা চেঞ্জ আসবে তাতে কি বাবা দেখি এগুলা গোল আচ্ছা এখন এই কাজটা আমাদের জাস্ট একটু অ্যাপ্লাই করতে হবে এখন এখানে বলছে কি দেখো মানে দিনাজপুর বোর্ড এক্স ইকুয়াল টু থ্রি ওয়াই ইকুয়াল প্লাস মাইনাস এক্স সরল রেখাগুলা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গে একক একটু দুষ্টামি করে দিচ্ছে তার মানে সেট বিন্দুগুলা বের করতে হবে তো এক্স ইকুয়াল থ্রি মানে কি এক্স ইকুয়াল থ্রি মানে কিন্তু আসলে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখা তাহলে এক্স ইকুয়াল থ্রি মানে এইরকম একটা রেখা যেটাকে কিনা আমরা বললাম এক্স ইকুয়াল থ্রি যেখানে প্রত্যেক জায়গায় ভুজ থাকবে থ্রি 
আচ্ছা এবার দেখো y ইকুয়াল প্লাস মাইনাস x তাহলে y ইকুয়াল প্লাস x মনে করো এটা হইল y ইকুয়াল প্লাস x আর আরেকটা যেটা থাকবে সেটা মনে করো এই রকম y ইকুয়াল মাইনাস x ভাইয়া এদের ছেদ বিন্দু কত দেখো তো ভাইয়া এদের ছেদ বিন্দু অবশ্যই 0 0 কারণ এই রেখাও দেখো y ইকুয়াল mx প্লাস c c এর ভ্যালু 0 এখানেও c এর ভ্যালু 0 তাহলে দুইটাই মূল বিন্দু দিয়ে পাস করে তাহলে এদের ছেদ বিন্দু 0 0 আচ্ছা এইবার ছেদ বিন্দু এটা বের করা দরকার তো এখানে অবশ্যই এর ভুজের মান কত হবে 3 তাহলে x এর ভ্যালু 3 বসাইলে y এর ভ্যালু কত মাইনাস এখানেও ভুজের ভ্যালু হবে কত 3 তাহলে x এর ভ্যালু 3 বসাইলে y এর ভ্যালু 3 তাহলে এই যে এই আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে এই আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে হাফ মডুলাস অফ কত 0 0 1 তারপর 3 minus 3 1 3 3 1 बेस काइनी शेष तेले दाव हाफ अच्छा ये बार मोडुलस रहेगो ये तो जीरो शेष तेले ए टा गुने ए टा माइनस ए टा गुने ए टा राइट तमाने ए टा को तो नाइन माइनस में ऐसे प्लस नाइन ओके तेले ए टा देखो तो आठ हरो ताके और देख कोल्ले आवर को तो नॉइ ये तो बोल गए तेले ए टा आंसर होते हैं মানে বের করে নিতে হবে এবার চলো আমরা সঞ্চার পথের ভিতরে যাব সঞ্চার পথ হচ্ছে কন্ডিশনটা খুব ভালোমতো পড়ব কি করতে হবে আমাকে কন্ডিশন পড়তে হবে সাউন্ড কম না তোমরা ভলিউমটা একটু বাড়ায় নাও হ্যাঁ সাউন্ড ঠিক আছে ভাইরা এবার চলো আমরা সঞ্চার পথ দেখি বেসিক্যালি সঞ্চারণের পথ সঞ্চার পথ বলতে বোঝা হচ্ছে কি সঞ্চারণের পথ বলতে p এত q এত r এত বিন্দু ত্রয় একটি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু ভালো কথা p হতে q r এর উপর মানে p q r আমরা যদি এই রকম ভাবে নেই এখানে মনে করো p এটা কত q এটা হচ্ছে r তো এটার স্থানাঙ্ক কত x y এই p এর কত 2 minus 2 আর এটা হচ্ছে কত বলো তো ভাইয়া 0 4 আচ্ছা বলছে p হতে q r এর উপর p হতে q r এর উপর মধ্যমা দৈর্ঘ্য √3 তাহলে মধ্যমা কি এর মধ্যবিন্দু দিয়ে যাবে তাহলে এইটা হচ্ছে মধ্যমা ঠিক আছে তাহলে এই মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক কত মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক আমাদের বের করে ফেলতে হবে তাহলে 2 প্লাস 0 ডিভাইড বাই 2 মানে হচ্ছে এটা 1 মাইনাস 2 প্লাস 4 ডিভাইড বাই 2 মানে এটা হচ্ছে 1 আর এইটা দৈর্ঘ্য নাকি বলেছে √3 তাহলে এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুর দূরত্ব √3 সেটা হইলেই কি আমরা x y বিন্দুর সঞ্চার পথ পেয়ে যাচ্ছে তাহলে √1 হোল স্কয়ার প্লাস y minus 1 whole square is equal to root 3. Both side is square kore dao, tale x square, aar ekhan teke pabo eta y square, ekhan teke pabo kato bao dekhi, minus 2xx, ekhan teke minus 2xy, ekhan teke eta plus 1, ekhan teke eta plus 1, e pash teke kato 3. Tale kato ashe, kisu ina, x square plus y square minus 2xx, tar pore, minus 2xy equal to 1. Koi, 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 t number answer. अरे तुम लोग तो हमारा आगे शोभा यान साथ दाव मतलब ब्रिलियंट ब्रिलियंट तो हमारे के देखे आमी शुद्ध प्रति ओबी हुए तो अच्छा एवं चलो ढाल संख्या तो ढाल हमारे बीर को ला देखते हुए विभिन्नो फॉर्मेट आते हैं जो ना हमारा एक एक क्वेश्चन है बीतरे लिखो उसे दूसरा शोरूल देखा ये तो बिंदु তাহলে উপরে আসবে -2 নিচে আসবে +2 তাহলে এটার জন্য কত -2 বি নাম্বার আনস ঠিক আছে এই ছিল আমাদের একটা ফর্ম পরবর্তীতে আসবে এত রেখাটি এক চক্রের ধনাত্মক দিকের সাথে কত কোণ উৎপন্ন করে তার মানে এটা ঢাল বের করতে হবে তাহলে এই রেখার ঢাল মানে কত m মানে আমরা কি জানি tan θ এই θটাই হচ্ছে এক চক্রের ধনাত্মক দিকের সাথে উৎপন্নকারী কোণ আর এই সরল রেখা থেকে আমরা এটা কিভাবে বের করতে পারি বলো তো এরকম না যে ax plus by plus c equal to 0 এইটা ঢাল m বা tan θ equal to কত minus x এর সহগ বাই y এর সহগ তাহলে এখানে দিলাম minus x এর সহগ divided by y এর সহগ বোঝা যায় আচ্ছা তাহলে এটার বেলায় কাটাকাটি করলে কত হবে তো minus √3 তাহলে এইবার যদি আমরা বলি যে যে tan θ equal to minus root 3 তাহলে θ এর ভ্যালু কত হবে বল tan θ equal minus root 3 তার মানে এই θ equal to কত বলো তো ভাইয়া tan ইনভার্স কত বলো তো যে minus root 3 
বা এটার কি বলতে পারি মাইনাস tan ইনভার্স √3 আচ্ছা এবা বলছে x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কত কোণ উৎপন্ন করে এই রেখাটা তাহলে x অক্ষের ধনাত্মক দিক তাহলে রেখাটা সম্ভবত রেখাটা হবে এই রকম আকৃতি ঠিক আছে তাহলে x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে এই কোণ উৎপন্ন করতে পারে এই কোণ উৎপন্ন করতে তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি কত বড় দেখি ভাইয়া -60 ডিগ্রি মানে পাই বাই 3 माइनस पाई बाई 3 की आसे आपसे किन्तु ए इटा की आसे ना हमारे ए इटा आसे तले ए इटर मान को तो हो बे बो देखी माइनस पाई बाई 3 होते ए इटा आर ए कौन टा को तो हो बे बो देखी भैया टू पाई बाई 3 देखो टू पाई बाई 3 किन्तु हमारे ऑप्शन है आसे उस तरह से हो तले हमारे के किन्तु ए जिन्स्टा � जे 2 पाई बाई 3 होली करते हैं। जे ए 10 2 पाई बाई 3 एर वैल्यू होते हैं माइनस रूट 3 अबार माइनस पाई बाई 3 एर वैल्यू होते हैं वो तो माइनस रूट 3। ए दूसरी तरफ इतने के ऑप्शन यहाँ से शेड के ताकि ये हमारे के ऑप्शन दागे इसका भी। ओके? नहीं लेकिन तो धामेल। आसा ये तो रेखा ढाल कोता तो ये ढाल देखा जाए उतनी बोले एक टन एक टन ऐसे ही थके ये बात चलो विभिन्न धारण है शॉर्ट लेखर तो भी करूँ तो हमरा ओने एक गुला फॉर्मेट जाने शॉर्ट लेखर जोखों जेटा प्रोजेक्शन तो कौन से टक आते लगे बोलते हैं जेस शॉर्ट लेखर एक सौ के धनात्मक दिक्कत से ऐतो कौन उत्पन्न करे म এ কি ওরে ডাইল ভাত এই টাইপের ম্যাথগুলো এগুলা আসে বেশি আচ্ছা এত এবং এত রেখা দুই রেখা দুটি সমীকরণ রেখা দুই y অক্ষের সাথে j ত্রিভুজ উৎপন্ন করে তার ক্ষেত্রফল বের করো এখন এটা তো এটা হচ্ছে x অক্ষ এটা হচ্ছে y অক্ষ রেখাগুলোকে তোমার বের করতে হবে প্রথম কত হচ্ছে এই যে দেখো x y 3 তুমি লিখতে পারবা x 3 y 3 1 তার মানে है ना जे एक अंत के एटू को होते को तो थ्री एक अंत के एटू को होते को तो थ्री अच्छा आराम तो बोल से जे एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय थ्री तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री तब माने एक्स बाय थ्री प्लस वाई डिवाइड बाय माइनस थ्री इक्वल टू वन तब माने ए रेखा टा होगे ए रकम तो ले ए टू कोई लोग को तो তোমরা এই বিন্দুগুলোর স্থানাঙ্ক নিয়ে ওই সূত্রে বসাইতে পারো তার থেকে বড় কত হচ্ছে এইটা কি দেখো তো লম্ব না এটা কি x অক্ষের উপর দিয়ে গেছে আচ্ছা তাইলে অবশ্যই এইটুকুকে আমরা ভূমি ধরে এইটাকে কি উচ্চতা ধরতে পারি তাহলে এইটুক ভূমি এই পুরাটা কত আসবে বলতো 6 আর এই উচ্চতা কত 3 তাহলে এই ত্রিভুজের আজকে সরল রেখা কম বুঝি বলে এত তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে পারি না আচ্ছা সমস্যা নাই ভাইয়া তাও তুমি একবার রিভিউ দেখে যাও আরেকবার নিজে রিভাইজ করো দেখবে যে তুমি সবকিছু পারো আচ্ছা এত বিন্দুগামী সরল রেখা x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে এত কোণ উৎপন্ন করে সরল রেখা সমীকরণ কত কোনো ব্যাপার না আমরা জানি কি এটা নির্দিষ্ট বিন্দুগামী এবং নির্দিষ্ট ঢাল বিশিষ্ট সরল রেখা সমীকরণ y y1 মানে ঢাল m কত বলো তো ভাইয়া কিন্তু আমাদের কাছে কোন দেওয়া আছে তাহলে এখানে আমরা জাস্ট এই ঢালের জায়গায় যদি এইটা যদি বসায় দিই যে মনে করো কত tan θ তাহলে কি হয়ে যাবে না তাহলে এবার মজা হয়ে গেল তাহলে y 10 tan tan ইনভার্স কত বলছে 3/4 ওকে ইনটু x 5 তার মানে এটা প্লাস 5 হয়ে গেল ব্যাস তাহলে tan tan ইনভার্স कैंसिल आउट তাহলে 3/4 ए बार से चले आशो, तेले देखो, 4y minus 40 is equal thrice x plus 15, सब गुला रे जोदी एक पाशे नी आशो, तेले thrice x minus 4y 
प्लस फिफ्टी फाइव इज इक्वल टू कोई 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 फाइव एक्स माइनस फोर वाई फाइव एक्स माइनस फोर वाई प्लस फिफ्टी फाइव बी नंबर आंसर एक बार तो एक बार डायल भाग अच्छा तब ऐतो रेखा दारा एक सौखेर खोंडी तांशो कर बोलो एक सौखेर खोंडी तांशो सार कीना शेड हम रखी भावे बोलते बार बो इस इंच टके तो इस भावे � जीरोट दिए सिद्ध हो देखो तो भाई टार्गेट घटना घटे एक क्यू क्यू की काटा तेले ए डाउ से एक सेर खोंडी तांग शो ए डाउ से वायर खोंडी तांग शो तेले क्यू पी वो तो में एक्स तार परे वाई क्यों जो दी पी क्यू दिए थले ए दिए थले आप एकेर बर्शो बढ़ती है या तुमरा जीरो पापा कारण बोर्ड पर इक्का ही नेगेटिव नंबर नहीं नेगेटिव नंबर थगले तो मंदर इक्वल टू एम एक्स तमाने टू बाई थ्री इनटू एक्स प्लस सी सी एर वैल्यू से माइनस फाइव आस्था इधर सिंपलीफाई करें देखो कौन डा फाइव जेट हो बे शेड आंसर शेड आमी यारों बोलते हैं जस्ट सिंपलीफाई करो ये तो शॉर्ट लेखा डी लेखो सीत्रो देखो फाइव एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू ट्वेल्थ ट्वेल्थ � तले ए माइनस गुला तो हो बे ही ना माइनस गुला तो हो बे ही ना तले इधर भी तोरे एक से फोर तले सी आंसर एक से फोर वाई ओके तले सी नंबर आंसर एक बार आशो समान तोरा लेवों लॉन्ग बहार फोर्थ अच्छा मुन्ने रख बा जे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल जीरो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल जीरो इरा जो दी समान तुरल होए समान तुरल होले इरो कम घटना घटे ए वन बाय ए टू इज इक्वल बी वन बाय बी टू आस्था इरा लॉन्ग बो होले की होए बोलो तो भैया लॉन्ग बो होले इडा ढाल दर गुणफल को तो इतना होए माइनस वन है इतना तमाने एकाने बेश को एक ता जीनिश आसे, शेष जीनिश बुला मैं एक एक लिखी, ए डर ढाल को तो पोथो मेंट्टा को तो माइनस ए वन बाय बी वन इनटू माइनस ए टू बाय बी टू इज इक्वल टू माइनस वन, डेट मींस ए डर एक ता शॉर्ट तो, अब तुम ये डर बोलते पारो, जे ए वन ए टू डिवाइडेड बाय बी वन बी टू ए डर वैल b2 এর ভ্যালু 0 এইটাও একটা শর্ত হিসেবে কাজে লাগাইতে পারো এইটাও একটা শর্ত হিসেবে কাজে লাগাইতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা তো চলো আমরা এখন দেখে ফেলি এত বিন্দুগামী এত রেখার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ কত আচ্ছা লম্ব রেখার সমীকরণ মনে রাখো যে ax by c 0 রেখার উপর लम्ब एवं एक्स वन वाई वन बिंदुगामी रेखा 
बिंदुगामी रेखा एक लाइन देखो कि प्रथम कथा हे जो लम्ब बोले एक्स एर सह वाइए और वाइए सह एक्स एस मैंने प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ए वाई दीब एक माइनस सैन ठीक है माइनस सैन दिए ब्रैकेट इक्ुअल जिरो दीब एखे जाइए बसा दीबी एक्स वन माइनस ए वाई माइनस मजार बेपर देखो ढाल दर गुण फल क बिंदु शेष पर्तवाई गेनार हबा हाँ तुम्हें गेनार माइनस गुण कर ले माइनस वन टू ब्री आंसर टू ब्री ढाल गुण फल माइनस वन जिन जिन माइनस माइनस थ्री थ्री लैमडाइकुअल टू कत बोल तो भैया टू गुड गुड घटना घटे देखो तो भैया Plus d into one equal to one. तेले a one one की cancel out. तेले b equal to कतो पहले लंग जीरो. एक ही भावे a डर क्षेत्र उस दिया शो. तेले a into one plus one equal to one. One one cancel out. तेले a equal to कतो आवारो जीरो. तेले a value zero, b value zero. बस कहीं शेष. a मानो zero ही था बे, b value वो zero ही था बे. तेले इरा one one बिंदु देसित कर दे. ये वो से ऐतो ये वों ऐतो रेखा दो ऐसे बिंदु एक सौखे समान तो रल रेखा. समान रेखा मान कि समान रेखा मान वाई 
জাস্ট তোমাকে ওয়াই রাখতে হবে জাস্ট ওয়াই রাখতে হবে তাহলে এই জায়গা থেকে তুমি কি করতে পারো বলো দেখি এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই লিখতে পারো না তাহলে এই ভ্যালুটা এখানে বসায় তাহলে ওয়াই প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু টু তার মানে টু ওয়াই ইকুয়াল টু টু তার মানে ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান তো ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান মানে ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু কত সি এই সি বুঝেছ মানে আমি চাইলে এদের শ্বেত বিন্দু বের করতে পারতাম শ্বেত বিন্দু বের করে তার কোটি ইকুয়াল টু তার কোটি ইকুয়াল টু ওয়ান পাইলাম তার কোটি তো বের হয়েই গেছে তাহলে তো বাকি অংশ করার কোনো দরকার নাই ঠিক আছে তাহলে আমার টার্গেট রাখতে হবে এই দুইটা থেকে এক্স ভ্যানিশ করতে হবে যদি এক্স অক্ষের সমান্তরাল রেখা বলে তাহলে এক্স ভ্যানিশ করব আর যদি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখা বলতো তাহলে আমরা ওয়াই ভ্যানিশ করব ঠিক আছে এই টার্গেটটা রাখলেই চলবে নেক্সট ওয়ান ত্রিভুজের বিভিন্ন ধরনের কেন্দ্র বলছি এখানে আমরা জাস্ট ভর কেন্দ্র নিয়ে করব ভর কেন্দ্র অলরেডি তোমাদের দেখা এসে যে এ বি সি ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুগুলো এত 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 ত্রিভুজটির ভর কেন্দ্র করবো তাহলে টু প্লাস ফাইভ প্লাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই থ্রি আর এটা জিরো প্লাস জিরো প্লাস ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি তাহলে আনসার কত আসবে বারো ভাগ তিন মানে কত চার আর এটা কত ফোর বাই থ্রি এই নাম্বার আনসার এগুলো তোমাদের অলরেডি করানো হয়ে গেছে এবার চলো এ বি সি শীর্ষ বিন্দুগুলো ত্রিভুজের ভর কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক মাইনাস টু মাইনাস ফোর এইট তাহলে মাইনাস সিক্স আর এইট তার মানে টু টু বাই থ্রি ঠিক আছে থ্রি টু ফাইভ আর সিক্স হ্যাঁ ইলেভেন বাই থ্রি তাহলে ভর কেন্দ্র হইল এ বি বাহুর মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক আচ্ছা এই ক্ষেত্রফল বের করা তো কঠিন তাহলে এই এ বি বাহুর মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক কি হয় কিনা সেটা আগে দেখে ফেলি এ বি বাহুর মধ্যবিন্দু তাহলে মাইনাস টু মাইনাস ফোর তাহলে মাইনাস সিক্স ডিভাইডেড বাই টু তার মানে মাইনাস ফাইভ বাই টু ওমা এই যে দুইটাই যদি হয়ে যায় তাইলেই ঝামেলা তাইলে আমাকে আবার তিন নাম্বার চেক করে দেখতে হবে এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গে এখন আচ্ছা এখন এই ক্ষেত্রফল বের করার একটা শর্টকাট আছে যে ত্রিভুজগুলা তুমি আগে ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দু লেখ এটা কত মাইনাস টু থ্রি আর এটা হচ্ছে মাইনাস ফোর টু আর এটা হচ্ছে এইট সিক্স ঠিক আছে তাহলে তুমি এখানে ঢিসুম পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করবে এখানকার যে কোনো একটা বিন্দুকে তুমি জিরো জিরো বানায় ফেলো এটাকেও ঢিসুম এটাকেও ঢিসুম এর জায়গাও জিরো এর জায়গাও জিরো করবে কান টানলে কি মাথা আসে না তো তোমার কান টেনে নিয়ে তোমার মাথাটা এক ঘর থেকে আর এক ঘরে লেগে গেলে মাথা কি বড় হয়ে যাবে না একই থাকবে তার ঠিক একইভাবে এই শীর্ষ বিন্দুটাকে জিরো জিরোতে কনভার্ট করলে বাকিগুলাও কিন্তু সরবে কিন্তু একই পরিমাণ সরবে এতে ক্ষেত্রফলে কোনো চেঞ্জ হবে না তাহলে এই মাইনাস টুকে জিরো করতে কি করা লেগেছে প্লাস টু করা লেগেছে তাহলে বাকি দুইটার ভুজে আমরা টু যোগ করে দিব তাহলে এটা কত হয়ে যাবে মাইনাস টু এটা কত হয়ে যাবে টেন একইভাবে এখানে তুই থ্রি বাদ দেওয়া লাগছে না তাহলে এটা কত হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান আর এটা কত হয়ে যাবে বলো তো ভাইয়া কোটি থেকে থ্রি বাদ দিলাম এবার সূত্র অনুযায়ী তুমি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হাফ দিবা একটা মডুলার দিবা এবার গান গাইতে গাইতে ম্যাথটা সলভ করে ফেলবো আমরা বাহির বলে দূরে থাকুক ভেতর বলে আসুক না তার মানে বাইরে বাইরে গুণ মাইনাস ভেতরে ভেতরে গুণ মাইনাস টু ইন্টু থ্রি তার মানে মাইনাস সিক্স মাইনাস ঠিক আছে মাইনাস সিক্স মাইনাস ভিতরে ভিতরে গুণ মাইনাস টেন তো মাইনাস মাইনাসে কি প্লাস আর এখানে মাইনাস সিক্স তাহলে প্লাস টেন মাইনাস সিক্স মানে কত ফোর আচ্ছা তাহলে হাফ ইন্টু ফোর মানে কত টু এ হে এটা ক্ষেত্রফল বলতে কত চার বর্গ একক তাহলে চার বর্গ একক হইল না তাহলে আনসার হচ্ছে এক আর দুই বুঝেছ সবাই কি বুঝেছ হ্যাঁ ভাইয়া ইউটিউবে আমার চ্যানেলে আমি আপলোড করে দিব এটা সমস্যা নাই ওকে তারপর দেখো সমান্তরাল রেখাদয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় সংখ্যা তো সমান্তরাল রেখাদয় অবশ্যই এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ওয়ান ইকুয়াল জিরো এবং এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি টু ইকুয়াল জিরো এখানে কিন্তু একটু শর্ত আছে ভাইয়া যে এই দুইটা সমীকরণেই এক্স এবং ওয়াই এর সহগুলো কিন্তু সমান হইতে হবে তখনই এই সূত্রটা খাটবে তাহলে এদের মাঝেকার মানে পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স মানে লম্ব দূরত্ব হয় এরকম যে সি ওয়ান মাইনাস সি টু উপরে মডুলাস ডিভাইড বাই রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তার মানে যদি তোমার সমান্তরাল কিন্তু এদের সরল গুণিত হইলেও সমান্তরাল হইতে পারে মনে করো এটা টু ওয়াইজ এক্স থ্রাইজ ওয়াই আর এখানে আছে ফোর এক্স সিক্স ওয়াই তাহলে এই যে সহগুলা কিন্তু সমান করে নিতে হবে তারপর সি ওয়ান সি টু নিয়ে এই সূত্রে অ্যাপ্লাই করতে হবে ঠিক আছে তো 
তো এরর এরর জন্য দেখো যেমন এখানে এটা দিছে যে এইটা এবং এইটা রেখা দুটির মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব কত তাহলে সুন্দর করে সাজাই নিতে হবে জিনিসগুলোকে ঠিক আছে তাহলে এই রেখাটাকে আমরা লিখতে পারবো এইভাবে যে ট্রাইজ এক্স আর এটা হচ্ছে মাইনাস ফোর ওয়াই আর তিন চারা বারো মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো এইটাকে আমরা সাজাই গুছাই লিখতে পারি আবারও দেখো ট্রাইজ এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো নাইস তাহলে এইবার বলো তো এদের মধ্যবর্তী মানে দূরত্বটা কত হবে মডুলাস অফ টি ওয়ান মানে মাইনাস টুয়েলভ ঠিক আছে মাইনাস মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই রুট ওভার থ্রি স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ফোর স্কোয়ার তাহলে এটা মাইনাস মাইনাসে প্লাস তাহলে নাইন উপরে থাকলো নাইন আর নিচে থাকলো ফাইভ তাহলে আনসার হচ্ছে নাইন বাই ফাইভ এবং এই অঙ্কটা মুখস্থ করে রাখো এই অঙ্কটা মাঝে সাথে আসে এভাবেই আসে নাইন বাই ফাইভ এই অঙ্কটা মুখস্থ করে রাখি দেন তারপরে আমরা শুরু করি যে এত এবং এত এর মধ্যবর্তী দূরত্ব কত এখন এরা কি আসলে সমান্তরাল যে জিনিসটা বলছিলাম তাহলে দেখো এখানে আছে কত ফাইভ এক্স প্লাস থ্রাইজ ওয়াই মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো আর এখানে হচ্ছে কত ফিফটিন এক্স প্লাস নাইন ওয়াই প্লাস ফোরটিন ইকুয়াল জিরো দুষ্টামি করো না এইটার বেলায় এক্স এর সহগুলো কিন্তু সমান নাই তাহলে সমান করে নিতে হবে তাহলে তিন দিয়ে ভাগ করে ফেলো তাহলে ফাইভ এক্স প্লাস থ্রাইজ ওয়াই তিন দিয়ে যদি ভাগ করো তাহলে এটা কত ফোরটিন ডিভাইডেড বাই क्षेत्र गुण कर দ্বিতীয় রেখাটি ঢাল ওয়ান বাই থ্রি অবশ্যই ওয়ান বাই থ্রি হ্যাঁ ওয়ান বাই থ্রি কারণ দুইটা রেখার ঢালি যদি ওয়ান বাই থ্রি হয় এদের মধ্যবর্তী দূরত্বটা এখন চেক করে দেখতে হবে তাইলে এইটা কত হবে এক্স মাইনাস ট্রাইজ ওয়াই আর এটা দুই দিয়ে ভাগ করতেছি তাইলে প্লাস নাইন বাই এই যে ঘাবলাটা ঘটলো তাহলে ফাইভ মাইনাস নাইন বাই টু মডুলাস ডিভাইড বাই রুট ওভার কত ওয়ান স্কোয়ার প্লাস মাইনাস থ্রি স্কোয়ার তাহলে উপরের পার্টটা কত থাকে দেখো দেখি ফাইভ মাইনাস ফোর পয়েন্ট ফাইভ মানে কত হাফ আর নিচেরটা কত থাকে বলো দেখি ভাই রুট ওভার টেন তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই টু রুট ওভার টেন তাহলে এটা কি বলছে ওয়ান ডিভাইড বাই রুট টেন না 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 তাহলে এটা কত ওয়ান ডিভাইড বাই টু রুট ওভার টেন তার মানে তিন নাম্বার হয় না তাহলে তিন যেখানে যেখানে আছে বাদ তিন বাদ তিন বাদ তিন বাদ তাহলে এই নাম্বার আছে ওকে সমান্তরাল না কে কে বলেছে সমান্তরাল তো এটা কে বলছে এটা তো সমান্তরালে পাগলা এখানকার এক্স এর সহ কত ওয়ান এখানকার এক্স এর সহ কত টু এখানকার ওয়াই এর সহ কত মাইনাস থ্রি আর ওইখানকার ওয়াই এর সহ কত মাইনাস সিক্স দেখো তো এটাও কি কাটাকাটি করলে কি হাফই আসবে না দুষ্টু কোথাকার ওকে চলো নেক্সট ওয়ান লম্ব দূরত্ব নির্ণয় সংক্রান্ত লম্ব দূরত্বের সূত্র তো আমরা জানি যে বেসিক্যালি এটাই আগে করানো উচিত ছিল যে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এই বিন্দু থেকে এই রেখার উপর লম্ব দূরত্ব এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল জিরো এই রেখার উপর লম্ব দূরত্ব যদি ডিপি হয় তাহলে সেই ডিপি ইকুয়াল মডুলাস অফ এ এক্স ওয়ান প্লাস বি ওয়াই ওয়ান প্লাস সি ডিভাইডেড বাই রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এই সূত্রের কথা তোমাদের অবশ্যই মনে থাকবে তাহলে এই সূত্র যদি মনে থাকে এখন এগুলো করো এই রেখাটির সমান্তরাল রেখা এই এইটুকুকে দেখো তো দুই দ্বারা গুণ করা হয়েছে কথা ঠিক আছে সমান্তরাল মূল বিন্দু হতে এই রেখার লম্ব দূরত্ব তাহলে জিরো জিরো থেকে লম্ব দূরত্ব কত টু ডিভাইডেড বাই জিরো জিরো বসাও তাহলে জিরো প্লাস জিরো মাইনাস টু ডিভাইড বাই রুট ওভার ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার তাই তো তাহলে এরা কত থাকে বলো দেখি টু ডিভাইড বাই রুট টু মানে কত শুধুমাত্র রুট টু তাহলে দুই নাম্বারও সঠিক আচ্ছা উদ্দীপকের রেখাটি দ্বারা অক্ষের সাথে উৎপন্ন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল দুই বর্গ আছে আচ্ছা তাহলে এটার বেলায় আবার দেখতে হবে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু কত বলছে মানে মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো মানে ইকুয়াল টু টু তাহলে এক্স বাই টু প্লাস ওয়াই বাই টু ইকুয়াল টু ওয়ান অবশ্যই এটা দুই বর্গ এক হবে তাহলে এটুকু টু এটুকু টু এটা যেহেতু লম্ব দূরত্ব তাহলে কি আসবে বলো দেখি হাফ ইন্টু টু ইন্টু টু তাহলে এটাও কত দুই এক 
তাহলে এইটাও ঠিক তাহলে आंसर হবে ডি তিনটাই যদি আসলে চেক করা লাগে তাহলে জিনিসগুলো একটু লেন্দি হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা দেন মূল বিন্দু হতে সার একক দূরবর্তী এত ঢাল বিশিষ্ট সরল রেখা সমীকরণ আগে দেখো এই অপশনগুলোর ভিতর কার কার ঢাল -1 তো এইটা এই রেখার ঢাল -1 ঠিক আছে আচ্ছা এটা বি না এই রেখার ঢাল কিন্তু -1 না তাহলে সি বাদ এই রেখার ঢাল কিন্তু -1 না এটা কিন্তু +1 তাহলে এটাও বাদ এই রেখার ঢালও -1 না তাহলে এটাও বাদ তাহলে এ নাম্বার হয়ে গেল সার একক দূরবর্তী কিনা সেটা তো আমার দেখাই লাগে না ঢাল দিয়েই তো আমি একটা পাচ্ছি যে মাইনাস ওয়ান ঢাল বিশিষ্ট এখানে শুধুমাত্র একটা রেখাই আছে বোঝানো ব্যাপারটা মাইনাস ওয়ান ঢাল বিশিষ্ট শুধুমাত্র একটা রেখাই আছে তাইলে সেটাই হবে কি বাবা দেখি আমাদের আছে ওকে নেক্সট ওয়ান যে দুটি রেখার অন্তর্ভুক্ত কোন নির্ণয় সংক্রান্ত ঠিক আছে চলো করব বলছি নাকি প্রথম কথা হচ্ছে তুমি দেখো এইগুলা ঢালগুলা আগে দেখবা এইটার ঢাল কত মাইনাস ওয়ান এইটার ঢাল কত প্লাস ওয়ান ঢাল দেওয়ার গুণফল কত মাইনাস ওয়ান না তাহলে এদের মধ্যবর্তী কোন নব্বই এখন সূত্র অ্যাপ্লাই করার দরকার নেই জাস্ট ঢাল দুইয়ের গুণফল যদি মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে নব্বই থাকে এবং এই টাইপের কোয়েশ্চেন কিন্তু অনেকবার আসছে আমি দেখলাম আচ্ছা এরাও দেখো যে দুইটা রেখা একটা কত যে এরকম এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো আর একটা কিন্তু এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো হবে এইটার ঢাল কত বলো দেখি মাইনাস ওয়ান এইটার ঢাল কত বলো তো ভাইয়া প্লাস ওয়ান তাহলে এদের মধ্যবর্তী কোন কত নব্বই এই সেম কোয়েশ্চেনটা দেখো এটাকে ভাঙলে কি এটা পাওয়া যায় তাহলে এটাও কত নব্বই হয়ে গেছে কিন্তু যদি কেউ আমাদের জন্য একটু বিটলামি করে তাহলে এদের মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম কোন কত তাহলে সেটা আমাকে বের করতে হবে এদের মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম কোন কত তো সূক্ষ্ম কোন মানে অবশ্যই ধনাত্মক হবে আচ্ছা তাহলে এইটার ঢাল কত দেখো দেখি ভাইয়া এইটার ঢাল হচ্ছে টু এম ওয়ান বা এম টুই বললাম আর এখান থেকে আমি বললাম সরি এম ওয়ান আমি বললাম এইটার ঢাল হচ্ছে মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে থ্রি তাহলে আমরা কি জানি বলো দেখি এদের মধ্যবর্তী কোন থ্রিটা যদি হয়ে থাকে তাহলে টেন থ্রিটা ইকুয়াল টু কত প্লাস মাইনাস এম ওয়ান মাইনাস এম টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এম ওয়ান এম টু কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা প্লাস মাইনাস জিনিসটাকে নিব না না নিয়ে যদি আমাদের মাইনাস আসে তাহলে একশো আশি থেকে সেটা আমরা বাদ দিব তাহলে ঘটনা শেষ তাহলে এবার বলো তো ভাইয়া যে থ্রি মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস থ্রি ইন্টু টু তাহলে এইটার রেজাল্ট কত আসলো বাবা দেখি ওয়ান ডিভাইডেড বাই সেভেন তাই না টেন থ্রিটা ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই সেভেন তাহলে থ্রিটা ইকুয়াল টু কত হবে বাবা দেখি ভাইয়া টেন ইনভার্স ওয়ান বাই সেভেন এটাই সূত্র নেক্সট বৃত্ত সরল লেখাও শেষ করে ফেলছি তাহলে দেখো আমাদের মেট্রিক্স ইন্ডেক্স শেষ হইল সরল লেখা শেষ হইল এবার আমরা বৃত্তে চলে আসলাম এবং আমরা কতটা দ্রুত যাইতে পারতেছি এবং এত বড় বড় চ্যাপ্টারগুলা মানে এম সিকিউ সাধারণত এই তিনটা চ্যাপ্টার থেকে বেশি এসে থাকে এবং সেই এম সিকিউগুলো আমরা কত দ্রুত শেষ করতেছি ইনশাল্লাহ এবং অনেকগুলা স্লাইড আমাদের শেষ হয়েছে প্রায় আশিটার কাছাকাছি এখন পর্যন্ত হয়তো তারও বেশি নব্বই টাকা আসতেছে এবার চলো আমরা কেন মানে এখান থেকে দেখবো যে বৃত্তের ক্ষেত্রে আমরা আমরা কি কি করবো বৃত্তের কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ নির্ণয় মাস্ট এম সিকিউর জন্য মাস্ট বৃত্ত হওয়ার শর্ত মাস্ট অক্ষকে স্পর্শ করলে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয়ের সহজ পদ্ধতি এই যে এই জিনিসগুলো জানতে হবে হ্যাঁ অক্ষকে যদি স্পর্শ করে বৃত্ত এক্স ও ওয়াই অক্ষ থেকে কি পরিমাণ অংশ সেট করে এগুলো লাগবে ব্যাসের প্রান্তবিন্দু দেওয়া থাকলে বৃত্তের সমীকরণ তিন বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ এটা বেসিক্যালি অপশন টেস্ট করবা সরল রেখা বৃত্তকে স্পর্শ করার শর্ত বৃত্তের জ্যায়ের দৈর্ঘ্য বা সমীকরণ নির্ণয় বৃত্তের উপরস্থ কোনো বিন্দুতে স্পর্শক এবং অবিলম্ব বৃত্তকে নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শ করলে বৃত্তের বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে বৃত্তের উপর অঙ্কিত স্পর্শ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্পর্শকের দৈর্ঘ্য বেসিক্যালি আর বৃত্তের সাপেক্ষে বৃত্তের অবস্থান এবং দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে স্পর্শ করার শর্ত সংক্রান্ত তো এই জিনিসগুলো আমাদের মাস্ট জানতেই হবে রিটেন এম সিকিউ মাস্ট জানতেই হবে ঠিক আছে আজকে কয়টা চ্যাপ্টার পড়াবেন ভাইয়া তিনটা এটাই আমাদের লাস্ট চ্যাপ্টার আর কিছুক্ষণ থাকলে তোমরা একদম অর্ধেক শেষ করে ফেলতে পারবা তো চলো প্রথমে দেখবো বৃত্তের কেন্দ্র ব্যাসার্ধ প্রথম কথা মনে রেখো যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল জিরো এই যদি বৃত্তের মানে সমীকরণ হয়ে থাকে তাহলে এই অবস্থায় কেন্দ্র কি হবে 
केंद्र हो बे एक से शोक के माइनस तू दिए भाग तमाने माइनस जी वाई शोक के माइनस तू दिए भाग माइनस है अच्छा आर इधर बेशर्द हो की हो बे इधर बेशर्द हो बे रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इधर उसे बेशर्द अच्छा एको उन पता हूँ से ए गुलर क्षेत्र किंतु अबोश हो माने ए दुई तर्जन हो x এবং y এর সহগ মানে x স্কয়ার ও y স্কয়ার সহগ 1 হতে হবে এবং সেটা কিন্তু +1 হতে হবে তারপরে না তুমি কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ এটা अप्लाई করতে পারবা তো চলো পরীক্ষা আমাদের জন্য কি কি বিটলামি করে দেখি এই সমীকরণে দেখো x স্কয়ার এবং y স্কয়ার এর সহগ কিন্তু 1 না সমান ঠিক আছে এটা একটা বৃত্ত কিন্তু x স্কয়ার এবং y স্কয়ার এর সহগ কিন্তু 1 না আসছে কোথায় দাও কুমিল্লা বোর্ডের জিনিস না তাহলে ওরা একটু তো পেস লাগাবে তাহলে এবার এইটাকে 1 বানায় নিতে হবে তারপর কেন্দ্র বের করতে হবে তাহলে এটা যদি x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার দুই দ্বারা ভাগ করা লাগতেছে তাহলে প্লাস 2x মাইনাস y প্লাস কত 2 ইজ ইকুয়াল 0 আচ্ছা এবার কেন্দ্র বের করার জন্য আমরা কি করি টার্গেট হচ্ছে x এর সহগকে মাইনাস 2 দিয়ে ভাগ তার মানে মাইনাস 1 y এর সহগকে মাইনাস 2 দিয়ে ভাগ তার মানে কত বড় দেখি এটা হচ্ছে কেন তাহলে এই হচ্ছে বি নাম্বার হচ্ছে আমাদের আনসার বোঝনাই ঘটনাটা এ না তো এ না তো ও তাই তো এ সরি আমি মানে আই মেড এ মিস্টেক আমি দেখো এই যে অপশন কিন্তু মানে অপশন এখানে আমি সব ঠিক লিখছি কিন্তু অপশনের দিকে মনে হইছে যে প্লাস মাইনাস গুলায় এসেছি তাহলে क्वेश्चन পেপার এবং এদিকে একটু ভালোমতো মনোযোগ দিতে হবে কারণ অনেক সময় ধরে পরীক্ষা দিলে চোখ কি একটু বড় দেখি ধুন্ধুমার হয়ে যায় এই জন্য तुम लोग क्या टू ख्याल रख पाए दिखे, ठीक है सर? अच्छा, बेशक तो तुम लोग बेर कुत्ते ही पार बा, अच्छा। बोल से एक बार देखो, ऐतो ऐतो थोरोल रेखा दो, एक ही बीत्ते रिस्पोर्स तो खोले, बीत्तो टी बेशक तो बोलो, मुने करो ये रखो में एक टा बीत्तो आस्ते, ये बराबर एक टा पोस्टो का, � এটা হচ্ছে কত 6x 8y 7 0 ভাইরা আমার তাহলে এই সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বটাই কি বৃত্তের ব্যাস না তাহলে সেই ব্যাসের অর্ধেক করতে হবে তাহলে এইবার এই সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের লম্ব দূরত্ব কি আমরা একটু আগে বের করা শিখছি সরল রেখার ভিতরে তাহলে এটা করার জন্য কি এই x আর y এর সহগ সমান বানায় নিতে হবে তাহলে 3x 4y 7 2 0 তাহলে এবার ব্যাসার্ধ যদি বলি তাহলে হাফ ইনটু এদের এই দূরত্ব ডিপি তাহলে এই ডিপি সমান কত আসে ডিপি হচ্ছে c1 c2 তাহলে মডুলাস অফ -7/2 डिवाइडेड বাই √ ওভার কত বলো তো ভাইয়া 3 স্কয়ার প্লাস মাইনাস 4 ওকে তাহলে এটা কত হাফ ইনটু নিচে কত 5 আর উপরে কত আসবে বলো তো ভাইয়া উপরে আসবে হচ্ছে আমি যত দূর দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে মাইনাস একবারে কমন নিয়ে ফেললাম 8 8 7 15 তাহলে 15/2 বাহ সুন্দর জিনিস তো 15/2 আচ্ছা তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে 15/4 তাহলে 15/20 তার মানে 3/4 3/4 आंसर সি নাম্বার आंसर আমার আগে কি কি বলছো इस मासे बीरो हेर गानो तुम रा गाओ आपसे ये बस बीत तो हाँ शॉट तो बीत तो हाँ शॉट तेरे ख्याल आई मुने रख बा ये रखूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस आ टू जी एक्स प्लस टू एफ आसम मने अमी अरे टू भेंगे चुरे लिखी जे टू एस एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस a समान समान b not equal to zero है तो a और b समान तो not equal to zero a is equal to zero तो माने x y जातियों कोनो बहुत थागा जाबे ना और इधर बेशर्द हो जब मन इरको मार्शे ना जे वो जे कतो बोलो तो भैया माने g square plus f square minus c ये टा मास्ट बी ग्रेटर देन और equal zero है माने 
এই রুটের ভিতরে জিনিসটা কখনো নেগেটিভ হওয়া যাবে না ওকে এগুলোর উপরে বলো নিচের কোন শর্তে এই সমীকরণটি একটা বৃত্ত নির্দেশ করে তাহলে এই এ আর বি এই দুজন কি হইতে হবে সমান হইতে হবে তাহলে এ সমান সমান বি কিন্তু তারা আবার নট ইকুয়াল বি তো এ সমান সমান বি তোমাকে কি দিচ্ছে বলো তো ভাইয়া এ বাই বি ইকুয়াল টু ওয়ান দিচ্ছে না তাহলে দেখো তো ভাইয়া এ বাই বি ইকুয়াল টু ওয়ান এবং বি নট ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে বি নট ইকুয়াল টু জিরো হওয়া মানে এ নট ইকুয়াল টু জিরো এবার দেখো এই পোলার বৃত্তের মানে এই পোলার সমীকরণটি কি নির্দেশ করে ভাইয়া আর মাইনাস ফোর ইকুয়াল জিরো তার মানে তুমি তো এইভাবে করতে পারো নাকি আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত বলো তো সিক্সটিন তার মানে কত এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত সিক্সটিন না হ্যাঁ এটা কিসের সমীকরণ বলো তুমি এটা একটা বৃত্তের আচ্ছা এবার চলো অক্ষকে স্পষ্ট করলে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় সহজ পদ্ধতিগুলো আমাদের জানতে হবে যেমন প্রথম কথা হচ্ছে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করার শর্ত কি মনে করে একটা বৃত্ত এরকম এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে এর শর্তটা হচ্ছে জি স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি হবে আচ্ছা আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে এই স্পর্শ বিন্দুর ভূজ যদি মনে করো এক্স ওয়ান মানে স্পর্শ বিন্দু যদি এটা হয় তাহলে এইটার কেন্দ্রের ভূজও কিন্তু হবে কত এক্স ওয়ান আর ব্যাসার্ধ আর হইলে এটার কোটিটা কি হবে প্লাস মাইনাস কারণ উপরের দিকেও হতে পারে নিচের দিকেও হতে পারে আর ওয়াই অক্ষকে যদি আমার স্পর্শ করে তাইলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে এই রকম তো এই বিন্দুটা যদি মনে করো জিরো কমা ওয়াই ওয়ান যদি হয় তাহলে এই কেন্দ্রের কোটিটাও কিন্তু আসলে কত বলো তো ভাইয়া ওয়াই ওয়ান কোটিটাও ওয়াই ওয়ান আর এইটুক যদি আমার কত আর হয় তাহলে এটা কত প্লাস মাইনাস আর কারণ বৃত্তটা এ পাশে হতে পারে এই জিনিসটা মনে রাখবা আর এটা শর্ত হচ্ছে কত আমাদের এফ স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি হবে আর একটা কথা বলি কোন অক্ষকে যদি স্পর্শ করে অবশ্যই এই কনস্ট্যান্টটা কি হইতে হবে পজিটিভ হইতে হবে কনস্ট্যান্ট কিন্তু কখনো নেগেটিভ হওয়া যাবে না এটা মনে রেখে আচ্ছা বললো এই বৃত্তটা স্পষ্ট করে কাকে তাহলে তোমাকে দেখতে হবে এইটা কি সি এর ভ্যালু না আচ্ছা জি এর ভ্যালু কত এটাকে যদি আমরা টু দিয়ে ভাগ করি তাহলে মাইনাস টু হচ্ছে জি মাইনাস টু স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত ফোর তাহলে এইটা আসলো জি স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত সি ঠিক আছে তাহলে এটা হইলো কত জি স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি তাহলে এটা এক্স অক্ষকে স্পষ্ট করে যেহেতু অপশনে উভয় অক্ষ বলছে তাহলে এখানে দেখো তো ভাইয়া মাইনাস ফাইভ স্কোয়ার ইকুয়াল কত টোয়েন্টি ফাইভ এটা নট ইকুয়াল টু ফোর তার মানে সি এর সমান হয় নাই এফ স্কোয়ার নট ইকুয়াল টু সি তাহলে এটা শুধুমাত্র এক্স অক্ষকেই স্পর্শ করবে যা শর্তটা আর কিছু না পরবর্তীতে বলতে এত বিন্দুতে কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত এক সক্ষকে স্পর্শ করবে তাহলে একটা বৃত্ত আছে যেটা একটা বৃত্ত আছে যেটার কেন্দ্র হচ্ছে এইট মাইনাস টেন এক সক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে এই বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে এইট মাইনাস টেন ওকে স্পর্শ করলে বৃত্তের ব্যাস কত তাহলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত হয় ভাইয়া এক সক্ষকে স্পর্শ করছে কাকে এক সক্ষকে স্পর্শ করছে তাহলে এই কোটিটাই কি আসলে বলো দেখি ব্যাসার্ধ তাহলে এটার ব্যাস কত হবে বলো তো ভাইয়া ঠিক আছে এই চিত্র দিয়ে উপস্থাপন করলে তোমার অঙ্ক করা লাগতেছে কোনো কিছু লাগতেছে না ব্যাস চাচ্ছে না ব্যাসার্ধ চাচ্ছে সেটাও দেখবে এত বিন্দুতে কেন্দ্র ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করে এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো ও মা এটা তো বেশি সহজ এত বিন্দুতে কেন্দ্র তাহলে কোনটা সেটা মাইনাস টু থ্রি ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে এখানে আছে মাইনাস টু থ্রি ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করলে এটা কত টু তাহলে এই বৃত্তের সমীকরণ কত দাঁড়াবে বলো তো ভাইয়া এক্স মাইন এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু কত টু স্কোয়ার কারণ ব্যাসার তো টু পাইস তাহলে এটা আসবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই আর এইবারে ফোর ফোর কাটা প্লাস নাইন ইকুয়াল টু নাইন এই নাম্বার পেলাম মেট্রিক্স ও সরল রেখা এমসি কিউ করানো কি শেষ হয়েছে জি ভাইয়া হয়েছে ইউ আর ভেরি লেট আচ্ছা কেউ কি তোমরা দুষ্টামি করতেছো কেউ দুষ্টামি করো না হ্যাঁ মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করো তাহলে শিখবা মনোযোগ যদি এখানে থাকে তাহলে শিখবা মনোযোগ যদি অন্য জায়গায় থাকে তাহলে শিখবা না 
আচ্ছা এত কেন্দ্র বিশিষ্ট ওয়াই অক্ষকে স্পষ্ট করলে বৃত্তের ব্যাস কত আবারও সেই জিনিস চলে আসলো তাহলে মাইনাস সেভেন এইচ এত কেন্দ্র বিশিষ্ট ওয়াই অক্ষকে স্পষ্টকারী তাহলে ওয়াই অক্ষকে স্পষ্ট করলে তাহলে এইটার মানে ব্যাসার্ধ কত হবে ব্যাসার্ধ হচ্ছে কত বলো তো ভাইয়া সেভেন তাহলে ব্যাস কত হবে তো এটা কি করা লাগে এসব জিনিস কি একেবারে ইজি না এত কেন্দ্র বিশিষ্ট এক্স অক্ষ কি স্পর্শ করলে তার সমীকরণ কত এটা তোমাদের এই ডাব্লিউ কারণ একটু আগে আমি ওয়াই অক্ষ দিয়ে করাইছি এবার আসো এক্স ও ওয়াই অক্ষ হতে কি পরিমাণ অংশ সেট করে তাহলে এক্স অক্ষ হতে কি পরিমাণ অংশ সেট করে টু রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি আর ওয়াই অক্ষ হতে কি পরিমাণ টু রুট ওভার এফ স্কোয়ার মাইনাস ব্যাস এগুলো জানলেই হবে এত বৃত্তের এক্স অক্ষের খণ্ডিতাংশের দৈর্ঘ্য কত তাহলে টু রুট ওভার জি স্কোয়ার জি স্কোয়ার মানে কি এক্স এর সহকে দুই দিয়ে ভাগ তাহলে মাইনাস স্কোয়ার মাইনাস সি সি এর ভ্যালু কত এখানে মাইনাস সেভেন এখানে কিন্তু প্লাস সেভেন না এই জিনিসটা মনে রাখবা কারণ এখানে ইকুয়াল টু সেভেন দিছে তার মানে এই পাশে আসলে কিন্তু সেটা মাইনাস সেভেন হয়ে যাবে ঠিক আছে এটাই কিন্তু টু ইস বসাইছে রাস্তায় পড়ে তাহলে টু রুট ওভার ফোর প্লাস সেভেন তার মানে এটা টু রুট ওভার ইলেভেন টু রুট ওভার ইলেভেন আছে নাকি টু রুট ওভার ইলেভেন আছে এ নাম্বারই আছে টু রুট ওভার ইলেভেন আর টু যদি রুটের ভিতরে পাঠায় দাও তাহলে কিন্তু এটা ফোর হয়ে যাবে তখন রুট ওভার ফর্টি ফোর হবে ঠিক আছে আচ্ছা চলো এবার এত বৃত্ত দ্বারা ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশের দৈর্ঘ্য কত এই ধরুন টু রুট ওভার এফ স্কোয়ার মাইনাস সি করো এইসব করার জন্য আমার জন্ম হয় নাই তো আচ্ছা এত বৃত্তটা কি মূল বিন্দু আমি অবশ্যই দেখতে পাই কারণ সি এর ভ্যালু জিরো এক সক্ষ হতে তার একক খণ্ড অংশন করে তার মানে কত বাবা দেখি ভাইয়া টু রুট ওভার মাইনাস টু স্কোয়ার মাইনাস জিরো তার মানে টু ইন্টু এটার কত আসবে বা অত ফোর মানে হ্যাঁ চার এবার ওয়াই অক্ষ জিরো সিক্স বিন্দুতে সেট করে তাহলে এক্স এর ভ্যালু জিরো জিরো তাহলে জিরো মাইনাস সিক্স হ্যাঁ জিরো মাইনাস সিক্স না তাহলে জিরো মাইনাস সিক্স বিন্দুতে সেট করে না কারণ মাইনাস সিক্স বসাইলে এটা কত থার্টি সিক্স এটা কত প্লাস থার্টি সিক্স তাহলে তিন নাম্বার করবে না তাহলে তিন যেখানে যেখানে আছে সেগুলো করবে না ঠিক আছে যে ওয়াই অক্ষকে এত বিন্দুতে সেট করে না ঘটনা হয় নাই কারণ মাইনাস সিক্স ওয়াইয়ের জায়গায় যদি বসাবে এটা প্লাস থার্টি সিক্স এটাও কত প্লাস থার্টি সিক্স প্লাসে প্লাসে কখনো ক্যান্সেল আউট হবে না ওকে এত কেন্দ্র বিশিষ্ট একটি বৃত্ত এক সক্ষকে স্পষ্ট করে বৃত্ত দ্বারা ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশের পরিমাণ কত তার মানে আগে তোমাকে বৃত্তের সমীকরণ বের করে তারপরে ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশ বের করতে হবে তাহলে এক সক্ষকে স্পষ্ট করে তাহলে এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার কেন বলো তো ভাইয়া যে এক সক্ষকে একটা কেন্দ্র বিশিষ্ট টু থ্রি কেন্দ্র বিশিষ্ট একটা বৃত্ত এক সক্ষকে স্পর্শ করতে পারে এটা হচ্ছে টু থ্রি তাহলে এই বিন্দুটা কত টু কমা জিরো তাহলে এটার ব্যাসার্ধ কত বলো তো ভাইয়া থ্রি তাহলে এই যে থ্রি তাহলে কত সুন্দর করে লেখা যাবে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই তারপর প্লাস ফোর ইকুয়াল টু কত জিরো ওকে বৃত্তরি দ্বারা ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশ বের করতে হবে এখন তো ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশ মানে টু রুট ওভার এফ স্কোয়ার মাইনাস থ্রি তাহলে এই ডারে টু দ্বারা গুণ করলে কত মাইনাস থ্রি স্কোয়ার মাইনাস ফোর তাহলে টু রুট ওভার নাইন মাইনাস ফোর মানে ফাইভ টু রুট ওভার ফাইভ এই যে সি নাম্বার অনসার নাইস না এটা কিন্তু টু স্টেপ চট্টগ্রাম বোর্ড একটু বিটলামি করবেই স্বাভাবিক এবার নেক্সট এই বৃত্তটি এক সক্ষকে সেট করবে না যখন এক সক্ষের খণ্ডিতাংশের পরিমাণ কত টু রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস থ্রি তাহলে এইটা মাস্ট বি গ্রেটার দেন ওর ইকুয়াল কত হইতে হবে জিরো তাই তো তাহলে এটা যদি না হয় তাহলে এটা না হওয়া বোঝানো বোঝাই কত বা দেখি টু রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস থ্রি লেস দেন কত জিরো তাহলে লেস দেন জিরো হওয়া মানে কি আসলে বাবা তো ভাইয়া টু দিয়ে তুমি ভাগ করে দাও স্কোয়ার করে দাও তাহলে জি স্কোয়ার মাইনাস সি এটা কি লেস দেন জিরো তার মানে কত জি স্কোয়ার ইজ লেস দেন জি এইটাই হচ্ছে আমাদের আলটিমেট গোল তাহলে জি স্কোয়ার ইজ লেস দেন জি সেট করবে না যখন জি স্কোয়ার ইজ লেস দেন সি 
ব্যাসের প্রান্তবিন্দু দেওয়া থাকলে বৃত্তের সমীকরণ একটা বৃত্ত এটা একটা ব্যাসের দুইটা প্রান্তবিন্দু একটা যদি x1 y1 আর একটা যদি কত x2 y2 হয় তাহলে এই ব্যাসের প্রান্তবিন্দু সমীকরণ হবে x x1 x x2 y y1 y y2 এটার উপরে বেস করে আমরা এখন করতে পারি যে এত এত বিন্দু দ্বারা সংযোগ রেখাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো x 1 x 2 y 2 y 0 নাও ক্যালকুলেট ইট এই ক্যালকুলেশন আমি করব না ওকে नेक्स्ट वन तीन बिंदु का मैं बीत तेज़ शोमी करूँ इधर ऑफ़ फ्रंट टेस्ट कर बार इधर शूत्रों आते इन तेज़ शूत्रों एकों तो हमारे कोरा है माथा नष्ट कर बोना इधर दे तो हम लोग जस्ट एक ता ऑफ़ फ्रंट टेस्ट कर बार ऑफ़ फ्रंट टेस्ट कर ले हो नीचे कौन बीत तो टी जीरो 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 थ्री जीरो � x এর ভ্যালু 0 x এর ভ্যালু 0 এখানে যদি 3 স্কয়ার মানে 9 আর এটা কত 3 8 24 তাহলে 0 3 দিয়ে এটা গেল না ঠিক আছে তারপর দেখো 0 এখানে 9 0 আবার কত বড় দেখি এটা 3 4 12 তাহলে এটাও কি গেল না এর বেলা এখানে দেখো তো ভাইয়া 0 3 দিয়ে যদি করি তাহলে 0 তারপর কত বড় দেখি ভাইয়া 0 তারপর এখানে কত 9 আর এখানে কত বড় দেখি মাইনাস 12 তাহলে এটাও গেল না তাহলে সেই ক্ষেত্রে आंसर হবে কত না জাস্ট এইটা দিয়ে আমি দেখলাম এইটা কাউকেই সিদ্ধ করে নাই তাহলে তিন নাম্বারটা দেখারই দরকার নাই অপশন কি না বুঝো নাই এটা অপশন টেস্টটা বুঝো নাই ক্লাস কোর্সে খাতায় নোট করা লাগবে না এগুলা খাতায় নোট করা লাগবে না ভাইয়া এগুলা খাতায় নোট করা লাগবে না এগুলা পিডিএফ দিয়ে দিব না আমি এটা পিডিএফ দিয়ে দিব মানে খাতায় নোট করা লাগবে না এগুলা দেখো জাস্ট নিজের এন্ডে ক্যালকুলেশন করবা জাস্ট ক্যালকুলেশনগুলো করবা এগুলা খাতায় নোট করার এখন দরকার নাই পরীক্ষার আগে এখন নোট করার সময় নাকি এটা পাগল নাকি দুষ্টু ছেলেরা এবার দেখো সরল রেখা বৃত্তকে স্পর্শ করার শর্ত একটা জিনিস মনে রাখবা ভাইয়া তুমি যে কোনো কিছু হইলেই কোনো কথা কোনো গল্প ছাড়াই তুমি এরকম কাজ করবা যেটা যদি একটা সরল রেখা হয় যে মনে করো ax by c আর এটা যদি একটা বৃত্ত হয় এই বৃত্তের কেন্দ্র থেকে এই লম্ব দূরত্ব হ্যাঁ কেন্দ্র যদি মনে করো কত a স্কে যদি হয় তাহলে এই লম্ব দূরত্ব মানে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্সই হবে কি বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান এই জিনিসটা মাথায় রাখলেই হবে ঠিক আছে এই জিনিসটা মাথায় রাখবা তাহলে তোমার সব শর্ত চলে আসবে তবে একটা শর্ত তোমরা মনে রাখো डायरेक्टली এটাও চলে আসে যে y equal to কত mx plus c এই সরল রেখাটা x square plus y square equal r square এটাকে স্পর্শ করার শর্ত এটা যদি মনে করো x square plus y square equal r square হয় আর y equal mx plus c যদি এটা হয় y equal mx plus c যদি এটা হয় তাহলে এই শর্তটা হচ্ছে এরকম যে p equal to plus minus r into root over 1 plus m square. Okay, 1 plus m square. Yes. It is a short. A short total, you can see. A short total, you can see. And that's all. So, you can see. This is the same. This is the same. Y equal mx plus c. So, you can see. 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 So, p equal to plus minus r into root over 1 plus m square. এখানে তো m আছেই তাহলে c এখানে জাস্ট r এর ভ্যালুটা দেওয়া আছে মানে r স্কয়ার ইকুয়াল 25 তাহলে এটা কত প্লাস মাইনাস 5 ইনটু রুট ওভার 1 প্লাস m স্কয়ার যশোর বোর্ডের অঙ্ক তাই না হ্যাঁ আমরা যশোর বোর্ডও ক্র্যাক করে ফেললাম তো এত রেখাটি এত বৃত্তকে স্পষ্ট করলে কথা হচ্ছে এত রেখাটি এত বৃত্তকে স্পষ্ট করলে এবার কিন্তু আর কেন্দ্র 0 0 তে নাই তাহলে এই রেখা মানে এইটার কেন্দ্র থেকে হ্যাঁ প্রথম কথা হচ্ছে এইটার কেন্দ্র এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ কেন্দ্র ব্যাসার্ধ তুমি বের করে ফেলবা তো এই বৃত্তের কেন্দ্র কত x এর সহকে -2 দিয়ে ভাগ তার মানে 2 0 এক নাম্বার ঠিক আছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ তাহলে 2 স্কয়ার ব্যাসার্ধ 4 সেটাও ঠিক আছে আচ্ছা এখন 
যে এই রেখাটি এত বৃত্তকে স্পর্শ করলে এর মান এত হয় কিনা সেটা দেখি তাহলে তিন নাম্বারটা সঠিক কিনা সেটা দেখা দরকার তাহলে এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি এরকম যে ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস এ ইকুয়াল টু জিরো এরকম একটা সরল লেখা আর এই হচ্ছে আমার মনে করো বৃত্ত তোমাদের বোর্ডটা একটু বাঁকা যার জন্য আমার বৃত্তটা একটু বাঁকা থাকে আসলে কিন্তু আমি সোজা বৃত্তই আঁকছি ঠিক আছে তাহলে এটা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স ইকুয়াল টু কত জিরো আচ্ছা এটার কেন্দ্র কত জানো ভাইয়া টু জিরো এটার ব্যাসার্ধ কত টু তাহলে এই যে টু জিরো বিন্দু হতে এই রেখার লম্ব দূরত্ব যদি টু হয় তাহলে তো আমার কাহিনি শেষ তাহলে এই টু জিরো বিন্দু থেকে লম্ব দূরত্ব কত হবে যে ফোর ইন্টু টু প্লাস থ্রি ইন্টু জিরো মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ফোর স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টু ওকে আচ্ছা তাহলে চার দোকানা কত আট তাহলে মডুলাস অফ এইট মাইনাস টু এইট মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল কত বলতো ভাইয়া টেন ও সরি এইট মাইনাস টু না এ এইট মাইনাস এ আচ্ছা তাহলে এই এইট মাইনাস এ ইজ ইকুয়াল টু কত প্লাস মাইনাস কত বলতো ভাইয়া টেন আচ্ছা তাহলে এই এ ইকুয়াল টু কত আসবে এ ইকুয়াল টু আসবে প্লাস মাইনাস টেন প্লাস এইট ঠিক আছে এটাই পাশে গেলে ওকে তাহলে এটা আসলে হচ্ছে এইটিন মাইনাস साधारण जय दर्घ ग देखो देखो निजे तथ्य लगे परवर्ती बृत्तर समीकरण वित्त दय साधारण जय সমীকরণ নির্ণয় করেন তো বৃত্ত দেয় সাধারণ দেয় সমীকরণ বের করতে বলছে কি এরকম একটা বৃত্ত আছে এরকম আর একটা বৃত্ত আছে এই দুইটা বৃত্তই কিন্তু ভাইয়া বৃত্ত এবং মানে তোমাদের বোর্ডটা বাঁকার জন্য একটু এলোমেলো হয়েছে হয়তো বাঁকা লাগতেছে কিন্তু আমাদের যে ঘটনাটা ঘটাবে সাধারণ যে বলতে বলছে কি এই যে এরা কি সেট করছে না এই যে সেট করার ফলে এই যে যেই মানে যেই রেখাটা পাইলাম যে এই দুইটা সেট বিন্দু দিয়েই যে রেখাটা পাস করবে সেটাই আসলে কি বলো দেখি সাধারণ যায় এই যেটা এই বৃত্তেরও এই বৃত্তেরও এখন এইটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি কোনো কথা নাই কোনো আলাপ নাই এই দুইটা সমীকরণ থেকে এক্স স্কোয়ার আর ওয়াই স্কোয়ারকে ভ্যানিশ করে দাও তারপর যা থাকে সেটাই হচ্ছে কি সাধারণ যায় সমীকরণ তাহলে এইটাকে আগে আমাদেরকে যে ঘটনা ঘটাইতে হবে আগে তিন দ্বারা ভাগ করে নি কারণ এখানে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আছে তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ওয়াই জেক্স মাইনাস माइनस माइनस फोर एक्स एर थे माइनस फ्राइज एक्स माइनस फोर वाइर थे माइनस फ्राइज वाई वियोग करते हैं प्लस फ्राइज वाई तपर प्लस फाइव एर थे माइनस वन वियोग करते हैं मैं प्लस अच्छा नाइस एटर बेला आस माइनस एक्स माइनस वाई प्लस सिक्स इक्ुअल जिरो उमा তাহলে কত এটা এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস সিক্স ইকুয়াল জিরো দেখো তো আছে নাকি এক্স প্লাস ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস সিক্স ইকুয়াল জিরো এইটা এটা বিল ওকে ওকে এবার চলো নেক্সট বৃত্তের উপরস্থ কোনো বিন্দুতে স্পষ্টক এবং অবিলম্বের সমীকরণ প্রথমে আমাদের স্পষ্টকের সমীকরণটাই জানা দরকার মেনলি এইটা যদি বৃত্তের সমীকরণ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই समीकरण তারপর টু এফই থাক কারণ আমাদের সমীকরণের ভিতরে টু এবং জি কে আলাদা করে দেওয়া থাকে না এই জন্য আমি আলাদা করে লিখতেছি না তাহলে এটা ওয়াই প্লাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু প্লাস থ্রি ইজ ইকুয়াল টু জিরো 
এটা স্পর্শ অবিলম্ব এই বিন্দুতে এই রেখার উপর লম্ব আচ্ছা তো আমাদের কাছে আপনি দেখো এত বৃত্তের এত বিন্দুতে স্পর্শকে সমীকরণ বের করো এক কিয়রে ডাইল ভাগ এত বিন্দু উপরস্থ বিন্দু বলছে তাহলে এখানে আসো প্রথমে ওই যে মাইনাস টু ইন্টু এক্স স্কোয়ারের জায়গায় কি একটা এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু কত ওয়াই মাইনাস ফোর ইন্টু এক্সের জায়গায় কি বসাবো এখন এক্স প্লাস এক্স ওয়ান মানে মাইনাস টু ডিভাইড বাই টু তারপরে মাইনাস সিক্স ইন্টু ওয়াই প্লাস ওয়াই ওয়ান তাহলে ওয়াই প্লাস ওয়াই ওয়ান মানে কত ওয়ান ডিভাইড বাই টু তারপরে মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো এবার এক কাজ করো তুমি কি চাইলে সবাই মানে এখানে তো টু আসেই তো ইয়া করি তাহলে মাইনাস টু ওয়াই জিক্স প্লাস ওয়াই তারপরে হচ্ছে এটা এটা কাটলে পরে মাইনাস টু এক্স এটা হচ্ছে মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে প্লাস ফোর আর এটা হচ্ছে কত থ্রি জাস্ট ক্যালকুলেশন করতে দিন কিন্তু এই টু আর এই সিক্স কাটাকাটি হলে কত থ্রি তাহলে মাইনাস থ্রি ওয়াই মাইনাস থ্রি মাইনাস সেভেন ইজ ইকুয়াল জিরো এক জায়গায় করো সবগুলো তাহলে মাইনাস ফোর এক্স তারপরে মাইনাস টু ওয়াইজ ওয়াই তারপরে মাইনাস থ্রি ইজ ইকুয়াল টু ও না মাইনাস থ্রি না মাইনাস সিক্স মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো এবারও আবার দুই দিয়ে মাইনাস টু দিয়ে কাটাকাটি করা যাবে তাহলে কত টু ওয়াইজ এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি ইজ ইকুয়াল টু জিরো আছে নাকি টু ওয়াইজ এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি ইকুয়াল জিরো হ্যাঁ টু ওয়াইজ এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি ইকুয়াল জিরো ডি নাম্বার আনসার কিছু না বোঝা যায় নাই ওকে বন্ধুরা আমরা অলমোস্ট ক্লাসের শেষের দিকে চলে আসছি মানে নিজের ভালো যদি এখনো তোমরা না বুঝো তাইলে আর আমার কিছু বলা নাই এত একটি বৃত্তের সমীকরণ বৃত্তের উপর এত বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ কোনটা এটা আর আমি করে দিব না ঠিক আছে তোমরা তো খুব পারো আসো এবার চলো আর একটা জিনিস বৃত্তকে নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শ করে বৃত্তের বহিষ্ঠ বিন্দু হতে বৃত্তের উপর স্পর্শকের ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট একটা ভি বেশি দিলাম একটা বৃত্তের সমীকরণ যদি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো হয়ে থাকে তাহলে মনে করো এর বাইরে এই হচ্ছে বৃত্ত এর বাইরে একটা বিন্দু আছে সেটা হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান তাহলে এই যে স্পর্শ বিন্দু আর এই বিন্দুর দূরত্বটাকে আমরা বলতেছি স্পর্শকে দৈর্ঘ্য ডি তাহলে সেই ডি ইকুয়াল টু হবে কিচ্ছু না জাস্ট রুট ওভার দাও এটার বাম পক্ষে এই বিন্দুটাকে বসায় দাও তাহলে এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স ওয়ান প্লাস টু এফ ওয়াই ওয়ান প্লাস সি নেক্সট এত বিন্দু হতে এত বৃত্তের উপর অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত তাইলে কোনো কথা নাই এখানে একটা কাজ করবা ভাইয়া এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারের সহক ওয়ান বানাবা নাহলে কিন্তু ঝামেলা এই সহকগুলা ওয়ান বানায় নিতে হবে তাহলে এইটা দাঁড়াবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস হাফ এক্স তারপর প্লাস থ্রি বাই টু ওয়াই প্লাস হাফ ইজ ইকুয়াল টু জিরো এইবার ওয়ান ওয়ান বিন্দু বসা তাহলে ওই দূরত্ব ডি ইকুয়াল টু রুট ওভার ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস হাফ প্লাস থ্রি বাই টু প্লাস হাফ এইটা এটা কি কাটা ওয়ান আর ওয়ান কত টু তাহলে টু আর হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তার মানে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মানে সেভেন বাই বৃত্তের সাপেক্ষে বৃত্তের অবস্থান এবং দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে স্পর্শ করা শর্ত মনে রেখো একটা বৃত্ত আর একটা বৃত্তের এরকম বাইরে থাকতে পারে তখন কি হবে কেন্দ্র দয়ের দূরত্ব কি ব্যাসার দয়ের সমষ্টি অপেক্ষা বৃহত্তর একটা বৃত্ত আর একটা বৃত্তকে বহিষ্ঠভাবে স্পর্শ করতে হবে একটা বৃত্ত আর একটা বৃত্তকে এভাবে সেট করতে পারে একটা বৃত্ত আর একটা বৃত্তকে অন্তস্থভাবে স্পর্শ করতে পারে একটা বৃত্ত আর একটা বৃত্তের ভিতরে থাকতে পারে তো এইরকম টোটাল পাঁচটা কেস থাকে এই জিনিসটা মাথায় রাখবা তো বৃত্তের সাপেক্ষে বৃত্তের অবস্থান এবং দুইটি বৃত্তের পরস্পর স্পর্শ করার শর্তগুলো এই সবগুলো শর্তগুলো তোমরা অলরেডি জানো এগুলো নিয়ে ডিটেলস যদি বলতে যাই তাহলে অনেক সময় লেগে যাবে তো যদি এটা আমাদের লাস্ট টাইম যেহেতু তাহলে আমি একটু ভেঙে চুরে বলি এটা মনে করো কেন্দ্র ওয়ান এটা হচ্ছে কেন্দ্র টু 
তো আর এখান থেকে এটুকু কি ব্যাসার্ধ 1 আর এটা কত বলো তো ভাইয়া ব্যাসার্ধ 2 তাহলে এইটার জন্য শর্ত হচ্ছে c1 c2 কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান কত r1 r2 এইটার বেলায় কি হচ্ছে বাবা দেখি c1 আর c2 এই কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব আসলে ব্যাসার্ধদ্বয়ের সমষ্টি সমান আর এইটা হচ্ছে কি বাবা দেখি মানে c1 c2 এইটা হচ্ছে মানে c1 c2 এই জিনিসটা হচ্ছে কি এই ব্যাসার্ধদ্বয়ের সমষ্টি অপেক্ষা ছোট কিন্তু কিন্তু c1 c2 এইটা আবার গ্রেটার দ্যান r1 ডিফারেন্স r ঠিক আছে এই দুইটা জিনিস কিন্তু এখানে আর এইটার বেলা যেটা হয় এটা হচ্ছে c1 c2 ইজ এক্স্যাক্টলি r1 ডিফারেন্স r2 মানে কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব ব্যাসার্ধদ্বয়ের পার্থক্যের সমান হয় আর এইটার বেলায় হচ্ছে কি বলো তো ভাইয়া এইটার বেলায় হচ্ছে কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব ব্যাসার্ধদ্বয়ের পার্থক্য থেকেও ছোট ব্যাসার্ধদ্বয়ের পার্থক্য থেকেও ছোট এইটার কি ওকে এই হচ্ছে টোটাল কেসগুলা তো এই জিনিসগুলো আমাদের জানতে হবে তো জানার উপরে ভিত্তি করে দেখো আমাদের একটা এমসিকিউ আসছে যে এইটা একটা বৃত্ত এইটা একটা বৃত্ত বৃত্ত ইতি পরস্পরকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করলে সি এর মান কত আচ্ছা তো বৃত্ত দুইটা যদি পরস্পরকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করে রে ভাইয়া এরকম ভাবে বৃত্ত দুইটা যদি পরস্পরকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করে তাহলে তার শর্ত কি এইটার যে কেন্দ্র আর এইটার যে কেন্দ্র কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব এটা কি বলো দেখি ভাইয়া আর1 আর আর2 কি আর2 এর সমান তাহলে এখানে c1 c2 ইকুয়াল r1 প্লাস r2 এটুকু আমরা দেখি তাহলে এখানে এটা এটার কেন্দ্র কত c1 কত 0 0 আর c2 কত x এর সহকে মাইনাস 2 দিয়ে ভাগ তার মানে মাইনাস 3 y এর সহকে মাইনাস 2 দিয়ে ভাগ তাহলে মাইনাস 4 আচ্ছা তাহলে এবার এই দুইটার দূরত্ব তাহলে এটার দূরত্ব হলো √3² -4² 1/0 লিখলামই না এটা 5 হবে r1 এর ভ্যালু দেওয়া আছে r1 এর ভ্যালু হচ্ছে 3 তাহলে 3 r2 এর ভ্যালু দেওয়া নাই কারণ c জানা নাই তাহলে r2 বের করতে হচ্ছে না তাহলে এটা হচ্ছে 5 আর এখানে 3 r2 তাহলে r2 এর ভ্যালু হচ্ছে r2 এর ভ্যালু কত 2 তাহলে r2 এর ভ্যালু আবার এখান থেকে যদি আমরা বের করতাম r2 ইকুয়াল টু কত দেখো তো ভাইয়া √g² মানে 3 4² -3 আর এটা সমানই বলছে কত ওই যে 2 পাইলাম তারপর বোথ সাইড স্কয়ার যদি আমরা করে দিই তাহলে 3 স্কয়ার 4 স্কয়ার माइनस c इज इक्वल टू কত 4 ওমা তাহলে দেখো তো ভাইয়া c इक्वल टू কত আসবে বাবা দেখি 25 এর থেকে 4 বাদ যাবে তাহলে কত c এর ভ্যালু 21 তাহলে c এর ভ্যালু হচ্ছে প্লাস এই ম্যাথটা একটু বড় এই ম্যাথটা একটু বড় ঢাকা বোর্ডে তাহলে সব অঙ্ক তো আর সহজ আসবে না দুই একটা অঙ্ক একটু কঠিন আসবে রুট ওভার দিয়ে সিদ্ধ করে দিতে হবে আচ্ছা ওকে তো এই ছিল আমাদের আজকের ক্লাস তো বেস্ট অফ মানে বেস্ট অফ লাক ফর ইওর নেক্সট एग्जाम ইনশাআল্লাহ তোমাদের ফার্স্ট পেপারে তোমাদের সাথে আর হয়তো আমার দেখা হচ্ছে না তোমাদের কাম্বু ভাই আসবে বাকি তিনটা চ্যাপ্টার নিয়ে তো তোমরা ভালোভাবে পড়ো এমসিকিউ জানি না কতটুকু তোমাদের জন্য উপকার করতে পারছি বাট আমার টার্গেট ছিল আসলে খুব শর্ট টাইমে তোমাদের এখন পরীক্ষার আগে প্রত্যেকটা মুহূর্তই অনেক গুরুত্বপূর্ণ যার জন্য যত শর্ট টাইমে পারি তত শর্ট টাইমে তোমাদের এই ক্লাসগুলো যাতে তোমরা করতে পারো এবং ট্রিকগুলো যাতে শিখতে পারো ধরতে পারো আর আমার মনে হয় তোমাদের ভিতরে অনেকে থাকে যে ভাই একটু ফাস্ট করেন ফাস্ট করেন আমি ক্লাসটা যেভাবে টেনেছি তাতে মনে হয় না তোমাদের এই মানে ডাবল স্পিড দিয়ে ক্লাসটা দেখার দরকার আছে তোমরা এইভাবে যদি দেখতে থাকো ইনশাআল্লাহ ভালো কিছু হবে তো তোমরা সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা সুস্থভাবে পরীক্ষা দাও এবং আল্লাহর উপরে বিশ্বাস রাখো যা যা ধর্ম অনুযায়ী প্রার্থনা করো ইনশাআল্লাহ ভালো কিছু হবে তো দেখা হবে তোমাদের সাথে আবার হয়তো কোনো একদিন তো সেদিন পর্যন্ত বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবা আল্লাহ হাফেজ